Praise the Lord. Praise the Lord. அடிக்கடி விவிலியத்தில் நாம் கேட்கிற வார்த்தையானது இதயத்தை கடினப்படுத்தி கொள்ளாதீர்கள் என்று அதுவும் தவக்காலத்திலே அதிகமாக இந்த வார்த்தையை கேட்கிறோம் அப்ப நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கேள்வி வருது நம்ம எங்க கடினப்படுத்துறோம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே நினைச்சு கொள்வோம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் எடுத்தாலும் அதுல நம்ம இல்லைன்னு சொல்றதுல தான் நம்ம மொத ஆளா நிற்போம் அது நம்ம இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் உண்டு என்று சொல்கிறோம் அதனால இந்த இறை செய்தி ஆரம்பிக்கும் போது கூட சரி நீங்க இல்லை அப்படியே எடுத்துக்குவோம் ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தை வரும்பொழுது உங்களை சுட்டி காண்பிக்கும் பொழுது நாம் ஒத்துக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் அப்படித்தானே நாம் எந்த இடத்துல கடினப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம் ஏதோ ஒன்று கடினமாக இருக்குது அதனால நல்ல விஷயங்கள் நன்மைகள் அதிலிருந்து புறப்படவில்லை அந்த இடம் கடினப்பட்டதாக இருக்கிறது அதே இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துல நாம் கடினப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம் என்று நாம் தியானிக்க இன்றைய நாளில் கடவுள் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அன்று மெரிபாவிலும் பாலை நிலத்தில் மாசாவிலும் செய்தது போல் உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தி கொள்ளாதீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் அநேக அநேக இடங்களிலே நம்மை பார்த்து கடவுள் சொல்கிற வார்த்தை உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தி கொள்ளாதீர்கள் என்பதுதான் அப்படி என்றால் நம்ம எப்போ கடினப்படுத்தி கொள்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா கடவுள் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார் நமக்கு எப்போ கடவுள் மேலே ரொம்ப ஒரு தேடுதல் வருது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு உதவி வேண்டும் என்று சொன்னார் நமக்கு இன்னைக்கு பிரச்சனை உதவினா நம்ம என்ன பண்றோம் உங்க சொந்த பந்தத்துக்கு முதல்ல கூப்பிடுவீங்க பேசுவீங்க அப்புறம் நான் வந்து கடவுளையும் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி உதவிக்காக நாம் இங்க வருவோம் அப்ப என்ன ஆகுது சில சமயங்கள்ல உதவி ரொம்ப தேவையா இருந்தால் ரொம்ப இக்கட்டு அந்த உதவி தேவையா இருந்தால் இன்னொன்று இந்த மாதிரி தவக்கால நாட்கள் அப்ப இந்த ரெண்டு நாட்களை நம்ம என்ன பண்றோம்னா மிகுந்த மதவாதிகளாக மாறி விடுகிறோம் அப்படியே பயங்கர ரிலீஜியஸா பயங்கர நம்ம பக்தி பான்களாக நாம் மாறி விடுகிறோம் அந்த நாற்பது நாள் வந்து எல்லாரும் திருப்பலிக்கு வருவாங்க உடனே உடனே பாவ சந்தனம் செய்வாங்க சில பேர் உபவாசம் இருப்பாங்க சில பேர் உதவிகள் செய்வாங்க அந்த நாற்பது நாளோட முடிஞ்சு போச்சு ஓடி போய்கிட்டே இருப்பா பழைய பிடிக்கி வாழ்க்கைக்கு போவா சில பேர் வந்து நாற்பது நாள் குடிக்காமே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் நாற்பத்தோராவது நாள் அவன் பழைய பிடிக்கி திரும்புவான் அப்போ இதெல்லாம் வந்து திடீர் பணக்காரர்கள் போல திடீர் மதவாதிகளும் நம் மத்தியிலே உருவாகி கொண்டு இருக்கிறாங்க என்ன தேவைன்னு பார்த்தா நமக்கு தேவை இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு தேவை அதனால் நாம் மாறுகிறோம் இது எல்லாவற்றையும் கடவுள் காண்கின்றவராக இருக்கிறார் உணர்கிறவராக இருக்கிறார் நீ வெளி ஆடம்பரத்தில் செய்கிறதை விட உன் உள்ளத்திலே நினைப்பதை கூட அவர் எல்லாவற்றையும் ஆய்ந்து பார்க்கிறது வேற ஆய்ந்துங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஆய்ந்து உனக்கு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன்றத புரித்து கொள்பவராக இருக்கிறார் அப்ப நம்மளுடைய கடினமான காலங்களிலே கடவுளுடைய உதவியை தேடி இந்த இடத்துல வந்துதான் நாம் வெளிப்பிரகாரமான காரியத்தை இந்த மதவாதி போன்று நாற்பது நாளில் என்னென்னா செய்யலாம் என்ன மாதிரி ஒரே மாதிரி சேலையை கட்டிட்டு வருவாங்க அன்னைக்கு மட்டும் நாற்பது நாள் ஒரு வேற கலரில் ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வருவாங்க இதெல்லாம் வெளியில் நிறைய பேருக்கு தெரியும்படி இருக்கிறது ஆனால் கடவுளோ சொல்கிறார் உன் இதயத்தை கடினப்படுத்தி வைத்திருக்கிறாய் அதுலேருந்து முதல்ல வெளியே வா என்று சொல்கிறார் நீ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரெட் கலர் சாரி கட்டியிருக்கலாம் நீ நாற்பது நாள் நான் வந்து வெள்ளை சாலை கட்டிட்டு வரேன் ஆண்டவரே நீ என்னத்தையோ போட்டுட்டு வா கடவுளுக்கு நீ வெள்ளை போடுறியா கருப்பு போடுறியாங்கிறது முக்கியமே கிடையாது நீ உள்ள கடிதப்படுத்தி வச்சிருக்கீல கடவுள் வார்த்தையை கேட்காம வச்சிருக்கிறீல நீ வீட்டில் சண்டை போட்டுட்டு தானே வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற உன்னுடைய கோபமான குணத்தோட தானே வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற அது இருக்கும் பொழுது நீ வெளிப்பிரகாரமாக எதை நீ மாற்றினாலும் கடவுளுக்கு அது விருப்பமாகவே இருக்கவே இருக்காது அது அவருடைய பிரசன்னம் எப்பொழுதும் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்குது நம்ம அவர் உடன் இருந்துட்டே இருக்கிறாரு அவர் நம்மை பாதுகாத்து கொண்டே இருக்கிறார் அப்படிங்கிற உணர்வே இல்லாமத்தான் அந்த உணர்வு இல்லாதவர்கள் தான் இதை போன்று திடீர் காரியங்களை எல்லாம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் இந்த நாற்பது நாளில் சிஸ்டர் நீங்கள் ஒரு மாதிரி நெட்டெல்லாம் போட்டுட்டு வரீங்களான்னு கேட்டால் அது ட்ராமா மாதிரி இருக்கும் என்னை கேட்டால் அச்சுச்சு நான் அப்படிலாம் செய்ய முடியாது ஏன் சிஸ்டர் மக்கள் எதாவது சொல்லுவாங்களா மக்கள் என்ன சொல்கிறது என் ஆண்டவரே என்னை திட்டுவார்னு நான் சொல்வேன் என் ஆண்டவர் இன்னைக்கு ராத்திரிக்குள்ள ஜபத்துக்குள்ள வந்து என்னை சொல்லுவாரு நான் சொன்னனா 
நான் இப்படி செய்ய சொன்னேனான்னு என்னை கேட்பாரேன்னு நான் சொல்லுவேன் அப்போ என்ன அர்த்தம் எனக்கு கடவுளோடு அப்படி ஒரு உறவு இருக்கிறது எனக்கு இன்னைக்குள்ளே எனக்கு அவருடைய குரல் கேட்டுவிடும் என்கிற பயம் இருப்பதனால நான் அதை செய்வதில்லை ஆனால் மக்கள் வெவ்வேறாக செய்வதில்லை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் குரல் கேட்பதே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க தன்னுடைய மனம் போல தான் தன் மனதில் குற்ற உணர்வு இருக்கிறது ஏதாவது செச்சு வெளியே பத்திரமாட்டமான்னு இருக்கிறது அப்போ என்ன செய்கிறோம் நம்ம இதை போன்ற காரியங்களையெல்லாம் தேடுகிறோம் இந்த காரியங்களை செய்யும் பொழுது கடவுள் ஆய்ந்து அறிகிறவராக இருக்கிறார் உங்கள் உள்ளத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் வெறுமையை பார்ப்பார் ஆமேன் உள்ள வெறுமையாக இருக்கு கடவுள் அச்சம் இல்லை கடவுள்கிட்ட பயம் இல்லை ஜப வாழ்க்கை இல்லை சமாதானம் இல்லை உள்ள ஒரு அமைதி இல்லை குணத்தில் ஒரு பொறுமை இல்லை எதுவுமே இல்லாத வெறுமை ஆனால் வெளி ஆர்ப்பாட்டங்களை அவர் கண்கள் காணுகிறது அன்பார்ந்தவர்களே கடவுளோ இப்படிப்பட்ட வெளி அடையாளங்களையும் ஆர்ப்பாட்டங்களையும் விரும்புவதே இல்லை ஆமே இந்த வெறுமையான காரியங்களை கடவுள் நம்மோடு கூட பார்க்கிற பொழுது அவர் விருப்பமானதா இல்லை அவரோ சொல்கிறார் உன்னுடைய வெளி அடையாளங்கள் எனக்கு தேவையே இல்லை நீ உள்ளத்திலே கடிதப்பட்டு இருக்கிறாய் எனக்கு தேவையானது கடவுள் என்கிற இடத்துல நான் நிற்கிற பொழுது என்னை நீ முழுமையாக அன்பு செய்து ஆராதனை செய்ய வருகிறாயா என்றுதான் கேட்கிறார் முழுமையான அன்பு கடவுள் இடத்துல எப்படி நாம் செலுத்த போகிறோம் இந்த வெறும் ஆச்சார சடங்குகள் எல்லாத்தை விட்டு உனக்கு உள்ளத்துல பயம் வர வேண்டும் அதைத்தான் இன்றைய இறை செய்தியிலே நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு சிறிய ஜபத்தோடு நாம் ஆரம்பிப்போம் அன்புள்ள பரலோக தகப்பனே இந்த அருமையான வேலைக்காய் மக்கள் என்று செலுத்துகிறோம் இதோ இந்த வளாகத்தில் உங்களுடைய ஆழுகை நிற்கிறது இதோ என் மீது உங்களுடைய அபிஷேகம் இறங்கி கொண்டு இருக்கிறது இந்த இடத்துல என்னை மறைத்து நீர் வெளிப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி இதோ நீர் தாமே ஒவ்வொருவர் தங்கம் <laughs> உன்னை சதையாலான இருதயத்தினால் நான் பொறுத்துவேன் என்ற வார்த்தைக்கு ஏற்ப புதிய இருதயத்தை நீர் தந்துரல வேண்டுமாய் நான் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி உம்முடைய வல்லமை இந்த வேளையிலே இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரின் மீதும் கடந்து வருவதாக பேதுரு பேசிக் கொண்டிருக்கையிலேயே ஒவ்வொருவரின் மீதும் ஆவியானவர் இறங்கினார் என்று பார்க்கிறோமே இதோ இந்த வினாடியிலிருந்து ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆட்கொள்ளும் தகப்பனே எல்லா விதமான உலகத்தின் சிந்தனைகள் போக்குகள் எல்லாவற்றையும் மிரட்டி அடித்து உம்முடைய இறை வார்த்தை அவர்களுக்குள் விதையாய் விழும்படி இதோ நீர் உள்ளங்களில் ஆளுகை செய்வீராக என்று இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபி என் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேபாவிலும் பாலை நிலத்தில் மாசாவிலும் செய்தது போல ரெண்டு வார்த்தையை சொல்கிறார் ரெண்டு ஊர் பேர் மாதிரி தெரியுது மெரிபாவும் மாசாவும் என்று சொல்வது போல என்று சொல்லி ஆனா ஒரே இடத்த ஒரே இடத்துல ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு அந்த சம்பவத்தில் இரண்டு தெரிந்தது இரண்டு வெவ்வேறு காரியங்கள் தெரிகிறது அதனால் மக்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு காரண காரியத்திற்கு தான் பெயர் வைத்தார்கள் அன்றைக்கு அதனால் ஒரு சம்பவத்தில் இரண்டு காரியங்கள் தெரிந்ததுனால அந்த இரண்டையும் பெயராக வைத்தது மெரிபாவும் மாசாவும் என்று சொல்லப்படுவது மெரிபா என்று சொன்னால் சண்டை என்று பொருள் அங்கே எல்லாரும் மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க சண்டை போட்டாங்க நம்ம மக்களுக்கு இன்ன வரைக்கும் அதுதான் தெரியும் நாலு பேர் கூடிட்டாலும் சரி நாற்பது பேர் கூடிட்டாலும் சரி ஆனால் அங்கே நாற்பது லட்சம் பேர் கூடிட்டா அப்போ என்னாகும் சண்டை தான் வரும் அங்கே அந்த இடத்துல ஒரு காரியத்தை குறித்து அவர்கள் சண்டையிட்டார்கள் இன்னொன்று மாசா என்பது கடவுளை சோதனை செய்தார்கள் சோதிச்சு பார்த்தா கடவுளையே போய் சோதிச்சு பார்க்கறது கடவுள் அத்தனையும் படைத்து பராக்கிரம உள்ளவராய் இருக்கிறார் அத்தனையும் படைத்தவராய் இருக்கிறார் அண்ட சராசரங்களை படைத்த தேவன் ஒரு ஆறடி மனுஷன் என்ன பண்ணுறான்னா அடிக்கொரு முறை சோதிக்கிறான் ஆண்டவரை அன்பார்ந்தவர்களே நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தான் கடவுள்கிட்ட நம்ம நேரம் போய் பார்க்குறோமா கிடையாது அவர்கிட்ட நேரம் பேசுகிறோமா கிடையாது ஆனால் நம்ம உள்ளத்திலே இந்த இடத்துல ஒரு ஓரமாக நீங்கள் உட்காந்து கூட நீங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவனை சோதிச்சு சோதிச்சு பார்க்கலாம் சோதிக்கலாம் அவரை போட்டு 
அவரை நொந்து நோகுபடி செய்யலாம் நம்ம என்னென்ன காரியங்கள் செய்து நாம் இப்படி நடந்து கொள்கிறோம் ஏன் அப்படி செய்கிறோம்னு கேட்டால் ஒரே வார்த்தை தான் நம்ம இதயம் கடினமாயிடுச்சு அப்படியே கடினமாயிடுச்சு கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு கொலைகாரர்களை பற்றி கேள்விப்பட்டீர்கள் என்றால் அவன் ஆறு கொலை செஞ்சானா அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பெரிய கொலகாரன் எப்படி ஒரு உயிரை எடுத்திருக்கா பாரு என்ன செய்வானா அருவாளை வச்சு கோபம் சரம் வெட்டிடுவானா இந்த சந்தையில் வெட்டுனானா அப்புறம் சந்தையில் வெட்டினானா அப்புறம் பஸ் ஸ்டாண்டில் வெட்டினானா போலீஸ் பிடிக்காமையாக இருந்துச்சு ஆறாவதில் பிடிச்சிட்டாங்க எப்படி இவன் எப்படி முடிஞ்சது இருதயம் கல்லாக மாறிவிட்டது ஒன்றை செய்து முடித்தவன் அவனுக்கு இரண்டாவது பழக்கமானது இரண்டாவது செய்து முடித்தவன் யாரும் நம்மை மேல் கை வைக்க முடியாது என்று பயம் தெளிந்து போனது மூன்றாவதை செய்து முடித்தவன் நான் இதில் பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டு என்று கர்வம் உண்டான இப்படித்தான் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளமும் கர்வத்தினாலே அகம்பாவத்தினாலே பிடிவாதத்தினாலே மழுங்கின தன்மையினாலே இங்கிலீஷில் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லலாம் நம்னஸ் உணர்வு இல்லாததுனால நாம் தொடர்ந்து தவறான காரியத்தையும் செய்து கொண்டே இருப்போம் இருதயம் இறுகி போயிடுச்சு கல்லாயிடுச்சுன்னு அர்த்தோப்பேன் நாமும் கூட அவன் கொலகார ஆனால் நாமும் கூட நம்முடைய தவறுகள்லேருந்து வெளியவே வராமல் தான் ஒழிஞ்சு உட்கார்ந்துருக்கிறோம் உள்ளிருக்கும் தவறுகளை இன்னைக்கு யாரும் வெளியே தெரியாதுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க யாரும் கண்டுபிடிக்கல இன்னைக்கு இந்த இடத்துல கூட பல தவறுகளை இன்னைக்கு உள்ளே வச்சுட்டு வந்து உட்கார்ந்துருக்கலாம் நீ திருடி இருக்கலாம் நீ லஞ்சம் வாங்கியிருக்கலாம் இல்லை அவன் ஸ்கூலில் வந்து நிறைய புரணி பேசியிருக்கலாம் இல்லை நீ வேலை செய்கிற இடத்துல நீ யாரையுடைய வாழ்க்கையை முடிக்கிற அளவுக்கு நீ வந்து பின்னாடி வேலை பார்த்துருக்கலாம் நீ கள்ளத்தனமான காரியங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் நீ இச்சையான தொடர்போடு நீ இருக்கலாம் அநேக பிள்ளைகளுக்கு எல்லா பாவமும் அவனுடைய செல்ஃபோனில் இருக்கிறது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அட்ட டயத்தில் நாலஞ்சு பேர் ஓட்டுறாங்க கேட்டால் பெற்றோருக்கே தெரியாது அன்பாக இருந்தவங்களே நீங்கள் செய்கிற அனைத்து தவறுகளும் உண்மையாக சொன்னால் யாருக்குமே தெரியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு வகையில் நீங்கள் முட்டாள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் த கேட் வில் பி அவுட் ஆஃப் த பேக்குன்னு சொல்லுவாங்க உன் பேக்குக்குள்ளே இருக்கிற பூனை ஒரு நாள் வெளியே வரும்னு வாங்க ஏன்னா அது சத்தம் போடாமல் இருக்காது ஒரு நாள் சிக்குவேன் ஆனால் எல்லா நாட்களிலும் நீ கடவுளுடைய கண்களுக்கு முன்பாய் சிக்கி இருக்கிறாய் நீ சிக்கி இருக்கிற உனக்கு இன்னைக்கு ஆசிர்வாதம் வரல உன் வீடுகளில் இன்றைக்கி வியாதி இருக்குது உன் வீட்டில் இன்றைக்கி சமாதானமே இல்லை கல்யாண காரியம் போகவே மாட்டேங்குது வேலை கிடைக்கவே மாட்டேங்குதுன்னு உட்கார்ந்துருக்குறீங்க கடவுளே நான் டெய்லி கோயிலுக்கு வரேன்றீங்க அதைத்தான் சொல்கிறேன் கடவுள் உங்களை வெளி அடையாளங்களை விரும்பவே இல்லை உன்னுடைய உள்ளமோ கடிதப்பட்டு இருக்கிறது நீ செய்கிற காரியத்தை யாரும் அறிய மாட்டார்கள் என்று நினச்சில அதையே கடவுள் அறிவிருக்கிறார் அது எப்படி நீ சொல்ல போச்சுன்னு கேட்குறாரு யாரும் அறிய மாட்டாங்கிற எண்ணம் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு எப்படி வரும் என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார் யாருக்குமே தெரியாதுன்னா எனக்கு தெரியாமல் போகுமா என்று கேட்கிறார் அவர் அப்படிதான் என்னன்னா நம்ம மக்களுக்கு கடவுளை பற்றிய அறிவு மிக குறை அந்த அச்சமே இல்லை அறிவு இருந்தால் தானே அச்சம் இருக்கும் முதல்ல டக்குன்னு ஒரு கலெக்டர் வராரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பதவியினுடைய பொறுப்பு அவருடைய அதிகாரம் என்ன அப்படின்னு தெரிகிறவன் அந்த இடத்துல நின்னா டக்குன்னு விலையை நிற்பான் குட் மார்னிங் சார்ன்னு சொல்லுவான் அமைதியாக நின்றுக்குவான் வம்புக்கு போக மாட்டான் அந்த அதிகாரத்தை புரிந்திருப்பவன் ஆனா அவரோட அதிகாரமும் பெருமையும் ஒண்ணுமே தெரியாத என்ன பண்ணுவான் தண்ணியை போட்டிருந்தா முன்னாடி பா என்ன சார் அப்படின்னு என்ன காரந்திருத்திருக்கீங்கன்னு வம்புக்கு போவான் அவன் அன்னைக்கே ஒழிஞ்சான் அது போலதான் கடவுளை பற்றிய அறிவு இன்றைக்கு நம் மத்தியிலே குறைவாக இருக்கிறது இன்றைக்கு மாசாவிலும் மெரிபாவிலும் நாம் பார்க்க போகிறோம் இஸ்ரேல் ஜனமானது கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனமாக இருந்தது அவர்கள் வெளியேறினதே அதிசயங்களை கண்டுதான் அவர்கள் வெளியேறினார்கள் அவர்களுக்கு முன்பாக செங்கடல் பிறக்கப்பட்டது அதற்கு மேல என்ன வேணும் அவங்களுக்கு கடவுள் துறந்து விட்டார் என்பதை பார்த்தார்கள் கண்களுக்கு முன்பாக நடந்தது ஆனாலும் மனிதனுடைய இருதயம் அவ்வப்பொழுது கடினப்படத்தான் செய்கிறது கடவுள் எனக்கு என்ன செய்தார் என்று கேட்டார்கள் அன்றைக்கு இருக்கிற ஜனம் மட்டும் இல்லை ஏன் இஸ்ரேல் ஜனத்தை பற்றி 
விடுதலை பயணம் ஆரம்பித்து லேவியரா மாகம் இருந்து ஆரம்பித்து இணை சட்ட நூல் ஆரம்பித்து நீங்க கொஞ்ச தூரம் போற வரைக்கும் அங்கோட விட்டுச்சா நீங்க எபிரேயர் பகுதியை எடுத்தாலும் சரி கொருந்தியர் பகுதியை எடுத்தாலும் சரி அதை பற்றின விளக்கங்கள் இங்கே காணப்படுகிறது புதிய ஏற்பாட்டிலும் காணப்படுகிறது விடுதலை பயணத்தை தான் அங்கங்க தொட்டுக்கிட்டே வருவாங்க ஏன் என்று சொன்னால் விடுதலை பயணமானது தன்னுடைய ஜனம் எப்படி இருக்கிறது என்று கடவுள் விளக்குகிற பகுதி தன்னுடைய ஜனம் என்று அன்றைக்கு அவர் தன்னுடைய இஸ்ரேல் ஜனத்தை சொன்னார் ஆனால் இன்றைக்கு தம்முடைய ஜனம் என்று சொல்லப்படுவது நம்மை போன்ற கிறிஸ்தவ ஜனத்தை தான் ஆமேன் கிறிஸ்தவ ஜனம் கிறிஸ்தவ ஜனம் கண்களுக்கு முன்பாக நிறைய அற்புதங்களை பார்க்கிறது ஒன்னே வந்து மதர் டெஸ்ஸா எப்படி எல்லாம் செஞ்சாங்க அங்க போடு ஒன்னே சவேரியாரோட சடல வந்து அது சுருங்காம அப்படியே இருக்கு அற்புதம் ஓடு அங்க அப்ப உனக்கு என்ன தெரியுது கடவுள் அவ்வளவு பெரிய பராக்கிரமா சாலியாய் இருக்கிறார் நம்முடைய ஆண்டவர் உயிரோடு இருக்கிறார் அந்த உணர்வு இல்லை வெளிப்பிரகார அடையாளங்கள் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது மக்கள் அன்றைக்கு இஸ்ரேல் சரம் என்ன செஞ்சாங்கன்னு கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் அதே தான் இன்றைக்கும் நாம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் தவக்காலம் என்பது திருச்சபை கொடுக்கிறது அப்படி ஆக்சுவலாக ஒன்றுமே கிடையாது திருச்சபை என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பீரியட வந்து நாற்பது நாட்கள் கடவுள் உபவாசம் இருந்தார் அதை நினைவில் கொள்வதற்காக தவக்காலம் அப்புறம் வந்து கிறிஸ்துமஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு தயாரிப்பின் காலம் பொதுக்காலம் என்று பிரிக்கிறது இந்த நாற்பது நாளில் நாம் ஆண்டவரை பற்றிய அறிவை அதிகமாய் தெரிந்து கொள்ள அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் இந்த இடத்துல சண்டையிட்டு சோதனையும் கடவுளுக்கு நிறைய சோதனையும் அளித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இந்த விடுதலை பயணம் பதினேழு ஒன்றிலிருந்து ஏழு வசனங்கள் முடிய நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் இஸ்ரேல் மக்கள் கூட்டமைப்பினர் குறித்த ஒழுங்கின்படி சீன் பாலை நிலத்திலிருந்து பயணத்தை தொடர்ந்தனர் அவர்கள் ரபதின் வந்தபோது அங்கு பாளையம் இறங்கினர் மக்கள் குடிக்க அங்க தண்ணீர் இல்லை இதனால் மக்கள் மோசையிடம் வாதாடி குடிக்க எங்களுக்கு தண்ணீர் கொடும் என்று கேட்டனர் மோசே அவர்களை நோக்கி நீங்கள் என்னோடு வாதாடுவது ஏன் ஆண்டவரை ஏன் சோதிக்கிறீர்கள் என்றார் அங்கு தண்ணீரின்றி தவித்ததால் மக்கள் மோசையை எதிர்த்து முறுமுறுத்து நீர் எகிப்திலிருந்து எங்களை வெளியேற செய்தது எங்களையும் எங்கள் பிள்ளைகளையும் கால் நடைகளையும் தாகத்தால் சாகடிக்கவா என்று கேட்டனர் மோசே ஆண்டவரிடம் இந்த மக்களோடு நான் என்ன செய்வேன் இன்னும் கொஞ்சம் போனால் என் மேல் கல் எறிவார்களே என்று கதறினார் ஆண்டவர் மோசேயிடம் இஸ்ரேல் தலைவர்கள் சிலர் உன்னோடு அழைத்து கொண்டு மக்கள் முன் செல் நைல் நதியை அடித்த உன் கோலையும் கையில் எடுத்து கொண்டு போ இதோ நான் அங்கே ஓரேபில் உள்ள பாறையில் உனக்கு முன் நிற்பேன் நீ பாறையை அடி மக்கள் குடிக்க அதிலிருந்து தண்ணீர் புறப்படும் என்றார் இஸ்ரேல் தலைவர்கள் காண மோசே அவ்வாறே செய்தார் இஸ்ரேல் மக்கள் அங்கு வாதாடியதாலும் ஆண்டவர் தம்மோடு இருக்கிறாரா இல்லையா என்று சோதித்ததாலும் அவ்விடம் மாசா என்றும் மெரிபா என்றும் பெயர் அழைக்கப்பட்டது மக்கள் வாதாடுகிறார்கள் கடவுளோடு அதைத்தான் மாசா என்றும் சோதிக்கிறார்கள் அவர் இருக்கிறாரா இல்லையா நம்ம பக்கத்தில் தான் இருக்காரா இல்லையா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டதுனால மெரிபா என்றும் அழைக்கப்பட்டது இந்த மக்கள் ஆறாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக காணப்படுகிற மக்கள் ஆனால் இன்றைக்கும் இந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற மக்களும் ஒவ்வொரு நேரமும் கடவுளோடு வாதாடுகிறோம் எனக்கு என்ன வாழ்க்கை கொடுத்தீங்க எனக்கு என்ன நல்லது செஞ்சிங்க என் வாழ்க்கை ஏன் இப்படி போச்சு ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது நாம் வாதாடுகிறோம் நீங்கள் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிறீங்களா இல்லையா என் வாழ்க்கையில் இவ்வளவு துன்பம் இருக்கிறதே நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறீங்களா இல்லை பார்க்காத மாதிரி இருக்கிறீங்களா என்று சோதிக்கத்தான் செய்கிறோம் நாமும் சோதித்து கொண்டே இருக்கிறோம் நாமும் வாதாடி கொண்டே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு இடத்திலும் மெரிபாவும் மாசாவும் அவரவர்களுடைய வீட்டிலேயே இருக்கிறது நீங்கள் கேள்விகள் இப்படியாக வாதாடி கேட்டு சோதிக்கிற பொழுதெல்லாம் உங்கள் வீடு ஒரு மாசாவும் ஒரு மெரிபாவாகவும் மாறுகிறது அந்த வீட்டுக்குள்ளே அப்போ கடவுளின் ஆசிர்வாதம் தங்குமா சொல்லுங்கள் தங்குமா தங்காது அன்பார்ந்தவர்களே உங்களுக்கு கடவுளுடைய பராக்கிரமத்தை 
அன்றைக்கு அந்த வானம் அடைத்து காணப்பட்டது போல அந்த முதல் சம்பவம் எனக்கு நடந்த பொழுதே அவர் யார் என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது மனிதர் அல்ல அவர் ஆறடி உள்ள மனிதர் அல்ல அவர் அந்த சராசரங்களை ஆளுகை செய்கிறவர் அவர் அவர் தான் அத்தனையும் படைத்தார் அவர் தோன்றினார் அவர் தனக்காக அத்தனையும் தோற்றுவித்திருக்கிறார் அவர் தோன்றினார் இறுதி வரைக்கும் கடைசியாகவும் அவர் தான் இருப்பார் அதனால் தான் அவர் முதலானவராகவும் அவரே இறுதியாகவும் இருப்பார் என்று சொல்லுகிறோம் நாமோ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்க தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறோம் நம்மளுடைய உலக அறிவானது அறுபது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு வயது தான் இங்கே மேக்சிமம் போனால் தொண்ணூறு என்பது நூறுனே வச்சுக்கோ நம்ம எல்லாருக்குமே நூறு வயசு அப்படின்னு சும்மா வச்சுக்கிட்டா கூட நமக்கு நூறு வயது கடவுளுக்கோ நூறு 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 நூறாக இன்னும் சைபரை சேர்த்துக்கிட்டே போங்க இன்னும் இன்னும் நூறு சைபர் இன்னும் நூறு சைபர் இன்னும் நூறு சைபர் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க ஒருவனும் கண்டுபிடிக்க முடியாது பில்லியன் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்னு சொல்கிற மாதிரி கோடி 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 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே இருந்து அவர் அத்தனையும் படைத்து ஆராய்ந்து அவர் ஞானத்தோடு உண்டாக்கி வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவரோடு கூட ஒரு மனிதன் ஆறடிக்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் படைக்கப்பட்ட மனிதன் வாதாட முடியுமா வாதாட முடியுமா முதல்ல அவரை சோதித்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்ம நிலைமை என்னங்கிறது நமக்கு புரிய வேண்டும் இன்றைக்கு நம்ம வாதாடவோ சோதித்து பார்க்கவோ நமக்கு வலுவே இல்லை நம்ம ஒன்றுமே இல்லைங்கிறத முதல்ல அவருடைய ஜனம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆமேன் எப்ரேயர் மூன்று பதினைந்து அவசனம் சொல்கிறது இன்று நீங்கள் அவரது குரலை கேட்பீர்கள் என்றால் இந்த தவக்காலத்தில் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கடவுள் தான் மனிதர்களின் வழியாக பேசி இன்னைக்கு வந்து ஃபாதர்கிட்ட பேசியிருக்காரு இப்படி ஒரு தியானத்தை ஏற்பாடு பண்ணு மக்களை கூட்டி சேரு ஆயிரம் கூப்பிடு அப்போ தான் வந்து இந்த கூட்டம் வரும் எவ்வளவு ஏற்பாடுகளை அவர் செய்திருப்பார் இந்த பணியாளர்கள் எல்லாம் அதுக்காக நிறைய நாட்கள் தயாரிப்பு செஞ்சுருப்பாங்க இது கடவுளுடைய குரலை கேட்கிற நேரம் நீங்கள் கேள்பீர்கள் என்றால் கிளர்ச்சியின் போது இருந்தது போல் எப்பெல்லாம் கிளர்ச்சி செஞ்சீங்க உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் கிளர்ச்சி செய்திருக்கிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் அவருடைய வல்லமையை நீங்கள் ஒரு நாளும் கண்களால் பார்த்ததே இல்லை முதல்ல அப்படி தான் என்னன்னே உங்களுக்கு தெரியாது பரலோகம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது நரகத்தினுடைய க காரியங்கள் எப்படி இருக்கும்னே உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் வானத்தில் ஆத்மாவாக நின்று பார்த்ததே இல்லை முதல்ல நீங்கள் பல காரியங்களை நீங்கள் அறிந்ததே இல்லை நீங்கள் வாழ்கிற இந்த உலகத்தின் உங்கள் வீட்டு பிரச்சனைகளை மட்டும் பார்த்து கொண்டு அந்த அளவிலேயே கடவுளையும் நிர்ணயம் செய்து கொண்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் உங்கள் வீட்டு பிரச்சனைகள் மத்தியில் கடவுள் அதே அளவுகோலில் அவர் இயங்கவில்லை அவர் அங்கே இல்லை முதல்ல அவர் மிக மிக பெரிய காரியங்களை செய்பவராக இருக்கிறார் முதல்ல அவர்கிட்ட எப்படி நடந்து கொள்ளணும் எப்படி பேசணும் எப்படி பிரியப்படுத்தணும் என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பார்ந்தவர்களே இன்றைய நாளில் அவருடைய குரலை நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்றால் கிளர்ச்சியின் போது இருந்தது போல எப்போ பார்த்தாலும் வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்து எனக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க என்னை கை விட்டீங்க என்னை கண்ணீரோட விட்டீங்க என்னை நீங்கள் பார்க்கலை என்னை அம்போனு விட்டீங்க என்னை ஏன் படைச்சிங்க என்னை சாகடிச்சிருக்கலாமே இந்த குடும்பத்தில் கொண்டு போய் என்ன ஏன் சேர்த்திங்க இந்த வேலை இடத்துல என்னையே கொண்டு போய் ஏன் விட்டீங்க நம்ம பேசலையா அன்பார்ந்தவர்களே இறை வார்த்தை சொல்கிறது நீ பேசி இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நீ கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது இறை வார்த்தையில் சொல்லியாச்சுன்னா அது கடவுளுடைய வார்த்தை அது இறுதியான வார்த்தை இந்த வார்த்தையை எடுத்துட்டு உன்னுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நீ கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் சொல்லியிருக்காரு இதை நீ வந்து ஜட்மெண்ட் நேரத்தில் போய் இல்லை ஏன் சூழ்நிலை அதனால நான் அப்படி சொல்லிட்டேன் அந்த இடத்துல வாதாடவே முடியாது முதல்ல ஏன்னா அவருடைய வார்த்தையே இறுதியானது அவருடைய வார்த்தை இது கடவுளோட வார்த்தை முதல்ல கடவுளுடைய வார்த்தையை நீ வாசிச்சினா நீ புரிந்து கொள்கிற அறிவோடு இருக்க வேணும் முதல்ல அதை வாசிச்சிட்டாலே நீ கடவுளை கண்டது போல தான் நீ நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் சொல்லிட்டாரா நான் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் தீர்வை உண்டு அப்ப நம்ம என்ன பேசியிருக்கிறோம் அதுதான் இப்போ முக்கியம் நம்ம என்ன பேசுகிறோம் வாதாடி கொண்டு இருக்கிறோம் சோதித்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் 
அதனால் தான் இந்த இறைவு அர்த்தை சொல்கிறது உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தி கொள்ளாதிருங்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது எப்படிலாம் நம்ம இருதயத்தை நம்ம கடினப்படுத்தி வச்சிருக்கிறோம் முதல்ல அன்பார்ந்தவர்களே தயவு செஞ்சு கிறிஸ்தவர்களாகிய நீங்கள் எனக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்க இந்த கொச்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு கொடுக்குற காரியங்களை நான் வந்து பிரசங்கிக்க வரவில்லை ஏன்னா எதையாவது எடுத்து சொல்லுவது பிரசங்கம் ஆனால் நான் கண்டு உணர்ந்ததை நான் பெற்றுக்கொண்டதை நான் நேரடியாக அனுபவிச்சாத்தான் மக்களுக்கு சொல்கிறேன் சில சமயங்கள்ட்ட பிள்ளைகிட்ட சொல்வேன் சிஸ்டர் இதை பற்றி நீங்கள் பேசுங்கன்னு வாங்க அப்போ நான் சொல்வேன் இது எனக்கு இன்னும் என் வாழ்க்கையில் பழக்கப்படவில்லை இந்த காரியம் இன்னும் என் வாழ்க்கையில் வரல எனக்கு பழக்கப்படாத ஒன்று நான் செய்யாத ஒன்றை நான் பிரசங்கிப்பதே இல்லை என்று நான் சொல்வதுண்டு நான் வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சாத்தான் அதை நான் மக்களிடத்துல சொல்ல தகுதியை பெற்றிருக்கிறேன் அந்த இடத்துல என்னுடைய அந்த பதினாலு வருட வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை வைத்து தான் இன்றைக்கு சொல்கிறேன் இந்த நேரத்தை நீங்க தயவு செஞ்சு கூர்மையா கேட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்படி நீங்க கடிதப்பட்டதா இருக்கிறீர்களோ தயவு செய்து மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் ஏனென்று சொன்னால் நான் அன்றைக்கு ஜட்மெண்ட்ல போய் நின்னது போல எந்த வினாடியிலும் நீங்களும் நிற்கலாம் நீங்கள் பேசி இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நீங்கள் கடக்கு கொடுக்க போகிறீர்கள் நீங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தி வைத்திருக்கிறீர்கள் அப்ப நீங்க அந்த இடத்துல தீர்வு இல்லை நிற்கும் பொழுதும் கடவுளுடைய இதயம் கடினப்பட்டதா இருக்கும் இல்ல சிஸ்டர் எங்களுக்கு எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களே கடவுள் பேர் இறக்கம் உள்ளவர் அவர் பேர் அன்பு கொண்டவர்னு சொல்லி யார் இல்லைன்னு சொன்னா நீ உன் இதயத்தை கடினப்படுத்தினதற்கு நீ மாற்றிக்கொண்டால் நீ மன்னிப்பு கேட்டால் நீ பாவ சங்கீத்தனை செஞ்சினா நீ அதிலிருந்து வெளியே வந்தீனா நீ பேரன்பு கொண்ட ஆண்டவரை நீ இந்த உலகத்திலே காண்பாய் நீ பேரன்பு கொண்ட ஆண்டவரை காண்பாய் இந்த உலகத்தில் எவ்விதமான பாவத்தை ஆண்டவர் மன்னிக்கு இந்த இடத்துல காத்திருக்காரு உனக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிற நாட்கள் இந்த உலகத்தில் வாழுகிற நாட்கள் மட்டுமே ஆனால் நீ இறந்து நீ கடவுளை பார்க்க சென்றால் உனக்கு ஒரே ஒரு தேவன்தான் காட்சியளிப்பார் அவர் நியாயாதிபதியாக இருப்பார் த காட் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் அவர் தீர்வை அளிக்கிற தேவனாக மட்டுமே அந்த இடம் இருப்பார் ஒளிய இரக்கத்தின் தேவனாகவோ பேரன்பு கொண்ட தேவனாகவோ நீ பார்ப்பதில்லை நீ அந்த தீர்வையில் தப்பிச்சு பிழைச்சு ஒருவேளை நீ பரலோகம் போகிற அளவுக்கு உன் வாழ்க்கை இருந்தது என்று சொன்னால் அந்த இடத்துல நீ பேரன்பின் தேவனை நீ காண்பாய் ரொம்ப துக்ககரமான விஷயம் ஒன்று சொல்லட்டா உங்களுக்கு கஷ்டமான விஷயத்த ஒன்று சொல்லட்டா கசப்பு மருந்து ஒன்றை உங்களுக்கு கொடுக்கட்டா அநேக பேர் அன்றைக்கு நான் பார்த்த பொழுது தீர்வையில் நின்றவர்கள் ஒருத்தர் மேலே போய் நான் பார்க்கல எல்லாமே கீழதாக விழுந்தாங்க அத்தனை கீழதாக விழுந்துச்சு அது என்னென்ன அன்னைக்கு தெரியல ஆனால் இன்றைக்கு எனக்கு புரிகிறது மக்களுடைய வாழ்க்கை முறைக்கு நான் பார்க்குற வாழ்க்கை முறைக்கு கடவுளே யாருடைய வாழ்க்கையிலும் இல்லை கடவுளை பற்றி அறிவே இல்லாத ஜனமாக இருக்கிறது கடவுளை பற்றிய பயம் இல்லாத ஜனமாக இருக்கிறது கடவுளோடு கூட நித்தமும் வாதாடுகிற ஜனமாக இருக்கிறது கடவுளை எப்பொழுதும் சோதித்து பார்க்கிற ஜனமாக இருக்கிறது இதயம் கடினப்பட்ட ஜனமாக இருக்கிறது இது எப்படி பரலோகத்துக்கு போகும் பரலோகத்திற்கு போகிற வாசல் இடுக்கமானது நீ என்னைக்கு கடவுள் அச்சத்தோடு கடவுளுக்கு பயந்து நீ வாழ ஆரம்பிக்கிறியோ அப்போ தான் உன் இருதயம் கடவுளுக்காக தயாராகுதுன்னு அர்த்தம் மற்றவர்களை கடவுள் எல்லாத்தையும் பரலோகத்துக்கு வாவான்னு விட போகிறது இல்லை அன்பார்ந்தவர்களே கசப்பு மாத்திரம் என்ன தெரியுமா நீ தீர்வையில் நிற்கும் பொழுது தூதர்கள் உன்னுடைய பேர் வாழ்வின் நூலில் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க முதல்ல அந்த இடத்துல உன் பேர் இல்லைன்னா இப்படி கையை காமிச்சா போதும் பேச்சுவார்த்தையே இல்லை அங்கே கையை காமிக்கும் பொழுது நீ நரகத்தில் சென்று விழுவாய் துக்கத்தில் என்ன திரும்பா கசப்பு அவர்கள் இதை விட வாழ்க்கையில் ஒரு தண்டனை எதுவாக இருக்கக்கூடும் நீங்கள் இங்கேருந்து ஒவ்வொரு நாளும் இயேசுவை கூப்பிடுகிறீர்கள் ஆண்டவரே ஆண்டவரேனு வெளி பிரகாரமாக என் பேரை சொல்லாதேன்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நீ உண்மையாக எனக்கு பயந்து நட உண்மையாக அன்பு செய் என்று சொல்லுகிறார் அவர் உண்மையை தேடு பர்ஸ்தாவியானவர் வரும்பொழுது அவர் உன்னை உண்மையை நோக்கி வழி நடத்துவார் என்று சொன்னார் பர்ஸ்தாவியானவர் தேடுன்னு நமக்கு சொல்லாத நாள் கிடையாது அவர் நம்ம பயப்படாமல் வாழ்கிறோம் என்பார்த்தவர்களே பயம் இல்லாதவர்களாய் வாழ்கிறோம் கடைசியில் ஏசாண்டவருடைய முகத்தை கூட பார்க்காமல் நித்தியமான நரகத்திற்கு நாம் தள்ளப்பட 
நாம் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் பெற்றோர்களுக்கு இன்னைக்கு கடவுளை பற்றிய அறிவு என்பதே கிடையாது முதல்ல வெளிப்பிரகாரமான அடையாளங்களை கொண்டு இருக்கிறீங்க நீங்க மக்களுக்கு என்றைக்கு பெருமை இருக்கிறது உங்களுக்கு உலக பிரகாரமான உங்க பிள்ளைங்க மார்க் வாங்கணும் டென்த் வாங்கணும் டுவெல்த் வாங்கணும் மார்க் வாங்கணும் அதை படிக்கணும் இதை படிக்கணும் உன் பிள்ளை மேக்ஸ் படிச்சிச்சு சயின்ஸ் படிச்சிச்சு ஹிஸ்டரி படிச்சிச்சு உன் பிள்ளை என்னைக்காவது வாழ்வழிக்கும் நூலை முதல்ல வாழ்வழிக்கக்கூடிய வார்த்தையை படிச்சிச்சா மறு வாழ்வழிக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை படிச்சிச்சாது இதை படிக்கலைனா அந்த பிள்ளையோட பெயர் வாழ்வின் நூலில் எப்படி இருக்கும்னு எனக்காவது நீங்கள் யோசிச்சிங்களா அந்த யோசனை இல்லாத பெற்றோராக இருக்கிறீங்க என் பிள்ளை நல்லா இருக்கணும் சிஸ்டர் ஆசீர்வதிங்கன்றீங்க என்ன பிரச்சனை வேலை கிடைக்கல வேலையை கொடுத்துட்டா உன் பிள்ளை பரலோகத்துக்கு போயிடுமா நீங்கள் எல்லோரும் இந்த உலகத்தில் அதிகபட்சமாய் அறுபதுலேருந்து எண்பது தொண்ணூறு வரை தான் வாழப்போகிறீர்கள் இந்த நிதர்சனம் உங்களுக்கு புரியலையா இதுதான் உண்மையான நிதர்சனம் அதற்கு பின்பாக இருக்கிறது அதை விட உண்மையான நிதர்சனம் நீ தீர்வையில் அமர்வாய் நித்தியமான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அது கோடி இல்லை பத்து கோடி இல்லை இருபதாயிரம் கோடி வருடங்கள் எத்தனை கோடியோ நமக்கு தெரியாது அத்தனை வருடங்கள் இருக்கிறது அத்தனை வருடத்திற்கு இரண்டு இடம் தான் ஒன்று பரலோகம் இல்லைன்னா நரகம் பரலோகத்திற்கு நீ இன்றைய நாளிலே நீ உன்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ளாவிட்டால் நீ கடவுளுக்கு எதிராக முறுபுறுப்பதை நிறுத்தாவிட்டா நீ கடவுளோடு அச்சப்படுவதிலே நீ தொடங்காவிட்டா உன் பிள்ளைகளுக்கு கடவுளை பற்றிய அச்சத்தை நீ கொடுக்காவிட்டால் உண்மையை நோக்கி உன் பிள்ளைகளை நீயும் வழி நடத்தாவிட்டால் நித்திய நித்தியமான நரகமும் காத்திருக்கிறது இதுதான் நிதர்சனம் இதுதான் உண்மை இந்த உண்மையை சொல்லாம இறந்தவர்கள் எல்லாரும் பரலோகத்துக்கு போவாங்கன்னு நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா தவறு தவறு அப்படி இல்லைன்னா ஆண்டவர் ஒவ்வொரு வாசனமும் மத்தியை ஆரம்பிச்சு அவரது யோபான் வரைக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலையும் பரிசேர்களையும் சதுசேர்களையும் எல்லாரையும் சாடிக்கிட்டு இருந்திருக்க மாட்டாரு வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறையே என்று சொல்லியிருக்க மாட்டாரு வெளிப்பிரகாரமாக வாழுகிறீர்கள் என்று அவர் சொல்லவே மாட்டார் மாறத்தான் சொல்கிறார் கடவுளை நோக்கி வாழ்க்கையை திருப்ப சொல்கிறார் நம்ம உலகத்தை நோக்கி திருப்பி இருக்கிறோம் இன்னைக்கு வர நமக்கு கடவுள் இன்றைக்கும் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த இந்த இடத்துல யாராவது மத்தியானம் சாப்பிடாம காலையில் சாப்பிடாம இந்த இடத்துல வந்திருப்பீங்களா சொல்லும் பார்க்கலாம் யாராவது ஒருத்தர் அப்படி வந்திருக்கிறீங்களா கிடையாது கடவுள் உங்களை நீங்கள் வாதாடுகிற மனுஷராக இருந்தாலும் நீங்கள் அவரை சோதிக்கிற மனுஷராக இருந்தாலும் கடவுள் உங்களை மூன்று வேலைகளும் போஷிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஆமேன் அவர் உங்களை நீ எதிர்த்து போராடுற உன் பிள்ளை உனக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் குழந்தைகள் இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் உங்கள் பெற்றோருக்கு குழந்தைகளாக இருக்கிறீர்கள் எவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணியிருப்பீங்க இங்கே வீடுகளில் டுவெல்த்து படிக்கிறப்ப டீனேஜில் இல்லை பெருசானக்கப்புறம் எனக்கு நகை கொடுக்கல எனக்கு சொத்து கொடுக்கல என்னை மதிக்கலை நான் வா என்னை வான்னு கூப்பிடலை என் வீட்டுக்காரரை நீ வந்து மதிக்கலை என் பொண்டாட்டியை வந்து சொல் பேச்சை நீ கேட்கலை ஆர்ப்பாட்டமான வாழ்க்கையில் வாழ்கிறோம் பெற்றோருக்கு எதிராக எப்பொழுதும் கலகம் செய்கிறோம் கலகம் செய்கிற பொழுது தான் பெற்றோர் சொல்கிறாங்க இனி இந்த வீட்டுக்குள்ளே வராத வெளியே போ உனக்கு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை சொல்லுகிற பெற்றோர்கள் இன்றைக்கு நிறைய வந்துட்டாங்க விரட்டி விடுறாங்க ஆனால் ஒன்று தெரியுமா அவங்களுக்கு உங்களை பெற்றெடுத்ததுனாலே அந்த பரலோகத்தின் தகப்பன் தன்னுடைய கடமையிலிருந்து ஒரு பொழுதிலும் அவர் விலகுவதே இல்லை ஆமேன் அவர் விலகுவதே இல்லை அவர் என்றென்றும் நமக்கு போஷிக்கிறவராய் இருக்கிறார் அவர் நமக்கு நம்மை பெற்றெடுத்ததுனாலே உருவாக்கினதுனாலே நமக்கு அவர் உண்மை உள்ளவராகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் உண்மை உள்ளவராக தான் இருக்காரு முதல்ல நம்முடைய இருதயத்தில் இன்னைக்கு நீங்க சொல்லுங்க என்னுடைய அகம்பாவமான இருதயமே அடக்கும் போதில் உங்க உள்ளத்தில் சொல்லுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் அதிகமாக வரலாம் உங்க உள்ளத்தை பார்த்து சொல்லு என்னுடைய கோபத்தின் குணமே வெளியேறு முதல்ல இதெல்லாம் தான் கடவுளை வாதாட செஞ்சிச்சு அந்த குணத்தை வெளியேறுத்துன்னு சொல்லு இப்பவே உங்க உள்ளத்தில் சொல்லுங்க கள்ளத்தனம் இச்சையான காரியங்களில் இருந்தீனா இதுலேருந்து நான் வெளியேறேன் இது எனக்கு வேணாம் இது என் இதயத்தை கடினைப்படுத்தி ஆண்டவரை சோதித்து பார்க்கறது இந்த குணம் எனக்கு வேணான்னு இப்பவே நீங்க முடிவு செய்யுங்க நீங்க படிக்காத பிள்ளைகளா இருந்து எப்பவும் எப்ப பார்த்தாலும் செல்போன்ல உட்காந்துட்டு கடைசியில மார்க் வரலன்னு கடவுள்கிட்ட பார்த்து என்ன ஆண்டவரை இப்படி செஞ்சீங்கன்னு நீ செய்த தவறை நீ கடவுளோடு கூட வாதாடவே கூடாது முதல்ல நாம் செய்த தவறுக்கு கடவுள் எப்படி பொறுப்பெடுப்பாரு கடவுள் நமக்கு மூன்று வேலைக்கு மேலாக போஷித்து கொண்டு இருக்கிறார் அவர் நமக்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் முதல்ல அவருடைய திருவிழத்தை நாம் அறிஞ்சு கொள்றதே இல்லை உன் வாழ்க்கையில் என்ன வச்சிருக்கிறான்னு 
நீ வந்து கடவுளை பற்றிய அறிவை பெற்றுக்கொண்டு நீ அவரை தேடி உன் வாழ்க்கையில் எது நலமான திட்டம் என்று கண்டுபிடிக்க வேணும் ஏன்னா ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாகவே நலமான திட்டத்தை கடவுள் வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் தனித்தனி ஒருத்தர் என்ஜினியர் ஆக ஒருத்தர் டாக்டர் ஆக ஒருத்தர் டீச்சர் ஆகிறாங்க ஒருத்தர் ஹோம் மேக்கர் ஆகிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியான திட்டம் அப்போ இதுதான் திட்டமா இல்லை எஸ்சர் ஆகமத்தில் நான்காம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க எஸ்சர் ஒரு ஏழை பெண்ணாக இருந்தாங்க ஒரு அனாதையாக இருந்தாங்க கடைசியில் அவங்கள வந்து நாடு கடத்தப்பட்டது போல தான் கொண்டு போனாங்க அதன் பிறகு அனைத்து பெண்களின் மத்தியிலே இவங்க உயர்வடைஞ்சாங்க அவர்கள் அரசியாக மாறினார்கள் அரசியாக மாறி நல்லதொரு வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிட்டாங்க இதுதான் வளமான எதிர்காலமா இல்லை மொற்கத்தாய் சொல்கிறார் எஸ்சரை பார்த்து நம்முடைய ஜனம் அழிய போகிறது நம்முடைய ஜனம் அழிய போகுது நீ போய் அரசர்கிட்ட பேசுங்கிறாங்க அப்போ எஸ்சர் சொல்கிறாங்க அரசருக்கு முன்பாக ஒருவரும் சென்று பேச முடியாது அவர் நீ பேசுனு கோல கைய காமிச்சா தான் பேசலாம் இல்லைன்னா சும்மா போய் நின்னா கொலையே செய்து விடுவார்கள் அப்படி நம்ம போக முடியாது நான் அரசியங்கிறதால போலான்னு நினச்சிக்கிட்டியா அப்படி போகவே முடியாது என்னால் பேச முடியாது என்று சொல்றாங்க முற்கத்தாய் மிக அழகான பதிலை அப்பொழுது கொடுக்கிறார் நீ அவரிடத்தில் சென்று பேசி யூதர்களை மீட்டெடுப்பதற்காகத்தான் நீ அரசியானாயோ என்னவோ இதுவே கடவுள் உனக்கு அழித்திருக்கிற நலமான திட்டம் என்று சொல்கிறார் ஆமேன் நலமான திட்டங்கிறது என்ன தெரியுமா உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவ்வப்பொழுது உயர்வுகளை வச்சுருப்பார் எஸ்சர் வந்து அந்த இடத்துல கூட்டிகிட்டு போனாங்க உடனே பரவாயில்ல நமக்கு சோத்துக்கு இல்லாமல் இருந்தால் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க வளமான எதிர்காலம் அடுத்து அங்கே போய் பார்த்தா அத்தனை பெண்களுக்கு மத்தியில் ஒரு உயர்வு வந்துச்சு வளமான எதிர்காலம் அடுத்து அரசியானாங்க வளமான எதிர்காலம் வளமான எதிர்காலத்தின் நடுவில் கடவுள் ஒரு நலமான திட்டத்தை வைச்சிருக்கிறார் அந்த நலமான திட்டம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் உண்டு அது என்ன செய்யும் தெரியுமா அநேக பேரை காப்பாற்றும் அன்பார்ந்தவர்களே அரசி அன்றைக்கு அவதான் போய் அரசன்கிட்ட பேசி அந்த மக்களை அன்றைக்கு விடுதலைக்கு கொண்டு வந்தாங்க அவர்களுடைய ஜபத்தினால அங்கே போனாங்க அவங்களால மட்டும்தான் அரசனுக்கு பக்கத்தில் போக முடிஞ்சிச்சு மொற்கத்தாய் அழகாக சொல்கிறார் நீ அரசியானது இதை செய்வதற்காகத்தானோ என்னவோ இதுதான் உன் வாழ்க்கையின் நலமான திட்டம் என்று சொல்லுகிறார் நான் வந்து போதகத்துக்கு வந்தது வளமான காரியம் கடவுளை எனக்கு ரெண்டாவது வாழ்க்கை கொடுத்தது வளமான காரியம் அநேக பேர் சுகம் அடைஞ்சது கடவுள் வச்சுருந்த திட்டம் வளமான காரியம் ஆனால் ஒரு கத்தோலிக்க திருச்சபைக்குள்ளே முதன் முறையாக தேசிய அவார்டை வாங்கின போதான் இதுவே கடவுள் எனக்கு வைத்திருந்த நலமான திட்டம் என்று நான் அறிந்து கொண்டேன் ஆமேன் இதுதான் நலமான திட்டம் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு பீக்கு தொடு ஒரு இடத்துல பெரிய காரியத்தை செய்வதற்காய் நீ வந்திருக்கிறாய் பெரிய காரியத்தை செய்வதற்காய் உன் குடும்பத்துக்குள்ள மட்டுமே நீ செய்யக்கூடியவங்களா இருப்பீங்க அந்த குடும்பத்தை ஒரு ஆள் வந்து பல பேருக்கு ஆலோசனை சொல்லி பல பேரை கட்டமைப்பு பண்ணி பல பேரோட படிப்புக்கு உதவி அவங்க ஒரு ஆளை சார்ந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆலோசனைக்காக கூட இருப்பாங்க அதுதான் அவர் வாழ்க்கையில் நலமான திட்டம் நம்ம இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருவரும் இயேசுவின் சாட்சிகளாய் வாழ்வதற்காய் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம அதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இன்னைக்கு வாதாடவும் சோதிக்கவும் இருதயத்தை கடினப்படுத்தவர்களாய் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் திருவிழத்தை தேடவே இல்லை என்னுடைய திருவிழா என்ன எனக்கு என்ன நலமான திட்டம்னு கேட்குறியா நீ யாரை கேட்கறதை விட நீ விபிலியத்தை முதல்ல கையிலேடு நீ உன்னுடைய விபிலியத்தை எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பி முதல்ல அதுதான் கடவுள் உள்ளே வைத்திருக்கிற நலமான திட்டம் உன்னுடைய வாழ்க்கையின் திட்டத்தை நீ தான் படித்து தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல போகிற வழியில் சில பேர் உனக்கு வழிகளை காண்பிப்பார்கள் ஆனால் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது உன்னுடைய வாழ்க்கை உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ வாழ்கிற நாட்களுக்குள்ளாக கண்டுபிடி வாழுகிற நாட்களுக்குள்ளா கண்டுபிடி நடுவில் வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு தீர்வையில் போய் என்றைக்கு நிற்காதீங்க நாலு வசனம் கூட தெரியலன்னா எதற்காக கடவுள் உங்களை பரலோக தேசத்தில் அனுமதிக்க வேண்டும் முதல்ல சொல்லுங்க முதல்ல ஒரு நாலு வசனம் எனக்கு தெரியாது நான் வாழ்க்கையில் படித்ததில்ல உங்கள் பிள்ளைகள் படித்ததில்ல நான் கேட்குறேன் எதுக்கு கடவுள் உங்களை உங்களையோ உங்கள் பிள்ளைகளையோ பரலோகத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளணும் நீங்கள் தான் கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு விருப்பம் கொடுக்கலையே கடவுளுடைய வார்த்தையை நீங்கள் தேடவே இல்லை இந்த உலகத்தில் 
இல்லை உலகத்தில் வாழ்க்கை தானே கடவுள் வாழ சொன்னாரு அது நீ சொல்லுகிற வார்த்தை இறை வார்த்தையோ சொல்லுகிறது கடவுளுடைய ராஜ்யத்தை முதலாவதாக தேடுங்கள் என்று சொல்லுகிறது நீ அவருடைய ராஜ்யத்தை தேடு இங்கே உள்ளது அனைத்தும் உனக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆமே நீ கடவுளை முதல தேடு இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கையை கடவுள் எதற்கு கொடுத்திருக்கிறார் தெரியுமா உன்னை படைத்த ஆண்டவரை நீ அறிந்து கொள்வதற்காக மாத்திரமே இந்த உலகத்திலே நீ உருவாக்கப்பட்டாய் ஆமேன் இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கை தந்தையாம் கடவுள் என்னோடு கூட நின்ற பொழுது வாழ்க்கை பற்றின ஒரு அனுபவத்தை எனக்கு கொடுத்தார் வாழ்க்கைனா என்ன தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் எழுத்துல பானா வடிவம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பா எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்குமா ஆமாவா இல்லையா எல்லாருக்கும் தெரியுமா பானானா பானா வடிவம் போன்று கடவுளுடைய எண்ணத்தினாலே ஒரு நாளை முன்குறித்து நேரத்தை அவர் முன்குறித்தார் மிக அழகான திருப்பாடல்களில் நாம் பார்க்கிறோம் தாவிது போல கடவுளோடு எண்ணச்சவங்களை பார்க்கறது ரொம்ப சிரமம் நான் ரொம்ப ரசித்து படிப்பது திருப்பாடல்கள் அவர் சொல்கிறார் தாயின் கருவிலே உருவாகும் முன்பே அதே வந்து இங்கிலீஷ் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரேம்னா என்னன்னு தெரியும் அப்படி தானே ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் அப்போ வந்து இதில் எல்லாம் சுற்றி இருக்கிறதா ஃப்ரேம் அப்படி தானே இங்கிலீஷில் அதே வார்த்தை எப்படி இருக்கிறது என்றால் காட் யூ நோ மீ பிஃபோர் ஐ வாஸ் ஃப்ரேம்டு எப்படி பாருங்க இந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே நான் ஒரு ஃப்ரேமே ஆகலை அதற்கு முன்பாகவே தாயின் வயிற்றுக்குள்ள நான் அப்படி விழுந்த பொழுது ஒரு அமைப்பே இல்லாத பொழுதே நீர் என்னை ஆய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர் ஆமே நீங்கள் எல்லாரையும் படித்தா தானே தெரியும் அப்போ தான் கடவுளை பற்றிய அறிவு நமக்கு வளரும் அந்த இடத்துல அப்படி நாம் கடவுளுடைய எண்ணத்தினாலே ஒரு நாள் ஒரு பிறந்த தேதி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இருக்கு இல்லையா நேரம் அந்த நேரத்தில் நாம் பிறக்கிறோம் மேலிருந்து கடவுளால் நாம் பிறப்பிக்கப்பட்டோம் மீண்டும் கீழே இருக்கிறது தான் இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை ஒரு சிலருக்கு பத்து வருஷம் இருக்கலாம் பத்து வினாடி இருக்குது தொண்ணூறு வருஷம் இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வெவ்வேறு விதமான வாழ்க்கை நாட்களை கொடுத்துருக்கிறார் சில பேருக்கு உங்கள் வீடுகளில் இறப்பு ஏற்பட்ட பொழுது ஏன் தான் கடவுள் இவ்வளோ சின்ன வயசில் எடுத்துக்கிட்டாரோ எனக்கு இப்படி வாய்ஸை கொடுத்தாரே ஏன் இப்படி கடவுள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தடவை எடுத்துக்கிறாரு கேள்விகள் இருக்கலாம் அன்பார்ந்தவர்கள் அந்த கேள்விகளுக்கு பதிலை சொல்கிறேன் இறப்பை ஒருவனும் கண்டு பிடிக்காத மொழி கடவுள் வைத்திருக்கிறார் எந்த கேல்குலேஷனுக்குள்ளேயும் அது அடங்கவே அடங்காது ஒருவனுடைய இறப்பு என்பது கடவுளால் நிர்ணயிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது ஆமே அப்போ அவனுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக அவன் திருந்த வேண்டும் நம்ம ஏன் இந்த உலகத்தில் வந்தோம் மனிதர்களுக்கு பணம் சம்பாதிக்க வந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறான் பெரிய பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் ஏன் வீடுகளில் ரொம்ப வெக்கக்கேடான செயல் ஆண்கள் பெண்களை கையகப்படுத்தி அப்படியே அடிமை போல வச்சுருக்கிறது பெண்கள் மிக முட்டாள்தனமானவர்கள் ஆண்களை வந்து பொம்மை மாதிரி வச்சுருக்கிறது ரெண்டுமே கேவலம் முதல்ல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்களோ உங்கள் பிள்ளைகளே ஆட்டி படைப்பீர்கள் இவ்வளோதான் இதுதான் இங்கே நடக்குது என் பேச்சு கேளு நான் சொல்கிறத செய்ய என்னை ஏன் கேட்கலை இதுதான் வாழ்க்கையில் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த இடத்துல எங்கேயுமே கடவுள் என்பவர் இல்லவே இல்லை இந்த வாழ்க்கை என்பது நீ ஒவ்வொருத்தரும் இந்த உலகத்தில் பிறந்து நான் எதற்காக படைக்கப்பட்டேன் என்னை படைத்தவர் யார் அடுத்து என்ன நடக்க போகுது என் கண்களுக்கு முன்பாக இறப்பை பார்க்கிறேனே அப்போ அடுத்து நான் என்ன செய்யணும் மறு வாழ்க்கை எனக்கு உண்டா அப்போ அந்த மறு வாழ்க்கைக்கு வந்து நான் தயார்படுத்தணுமா இதற்காக மாத்திரமே இந்த உலகம் உங்களுக்கு தரப்பட்டு இருக்கிறது இந்த உலகத்தோடு அவர் நம்மை போஷிக்கிறார் நமக்கு அறிவாற்றலை கொடுத்திருக்கிறார் நலமான திட்டத்தையும் வைத்திருக்கிறார் அதன் பிரகாரமாக சில பேர் டாக்டராக இருக்காங்க சில பேர் மருந்து கடை வச்சுருக்கிறான் நான் மருத்துவத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் சில பேர் வந்து அதில் உள்ள மிஷின்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவனாக இருக்கிறான் சில பேர் அப்படிப்பட்ட கட்டடங்களை எழுப்புகிறான் சில பேர் நர்ஸாக இருக்கிறான் கடவுளோடு வாதாடுகிறவனும் சோதிப்பவனும் வியாதியஸ்தர்களாக இருக்கிறான் அப்படி தானே ஆளுக்கு ஒரு பங்கு எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம டாக்டர் பங்கு எடுக்கல நம்ம நர்ஸு பங்கு எடுக்கல நம்ம எந்த பங்கு எடுத்துக்கிறோம் வியாதிஸ்தர் பங்கு எடுத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா நம்ம வாதாடி கொண்டு இருக்கிறோம் வாதாடுவதுனால நமக்கு வர்ற விளைவுகள் இதெல்லாம் எல்லா ஆஸ்பத்திரியும் பொங்கி வலியுது எல்லா ஆஸ்பத்திரிகளும் பொங்குது எதுக்கு இவ்வளவு கூட்டம் கடவுள் மேல் நம்பிக்கையேற்ற ஜனம் தன்னைத்தானே நம்புகிற ஜனம் அறிவு ஆற்றலை நம்புகிற ஜனம் மருத்துவத்தை நம்புகிற ஜனம் வீணாய் போகும் ஒரு நாள் 
இந்த வாழ்க்கைக்குள் நீங்கள் கடவுளை தேடலைனா கடவுளின் வார்த்தைப்படி நீங்கள் வாழலைனா உங்களுடைய இருதயம் சதையால் உள்ள இருதயமாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்கம் இருதயமாய் அது மாற்றப்படவில்லை என்று சொன்னால் இந்த உலக வாழ்க்கைக்குள்ளே நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கிற அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் மரணத்தை சந்திப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அன்பார்ந்தவர்களே அது ஐயோ கேடு ஏன்னா லாஸ்ரு இறந்த பொழுது ஒரு செல்வந்தனும் இறந்த பொழுது ஆப்ரஹாம் அந்த செல்வந்தனை பார்த்து சொல்கிறார் உலகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மோசேயும் இறைவாக்கினர்களும் உண்டு அவர்களுக்கு அவர்கள் செவி சாய்க்கட்டும் என்று ஆப்ரஹாம் சொல்வதை பார்க்கிறோம் உங்களுக்காக சில பேரை கடவுள் அனுப்பி கொண்டு தான் இருக்கிறார் உன் வாழ்க்கை நேரத்திற்குள்ளாய் வாதாடுவதையும் சோதிப்பதையும் நிறுத்திக்கொள் நீ இன்னும் இந்த உலகத்தோட போராட்டத்துக்குள்ள ஆண்டவரை குற்றப்படுத்துவதை நிறுத்திக்கொள் நீ உன்னை மாற்றிக்கொள் என்று ஆண்டவர் இன்றைய நாளிலும் தன்னுடைய இறை அடியார்களை அனுப்பி பேச வைத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் மனம் மாற வேண்டியது நினைவே நகர மக்கள் மட்டுமல்ல நான் என்று முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் எனக்கு இன்னும் கடவுளை பற்றிய அறிவு இல்லை கண்கள் தெரிகிற பொழுதே விவிலியத்தை வாசித்து முடிங்க காதுகள் கேட்கிற பொழுதே நிறைய நிறைய இறை வார்த்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்க கால்கள் நலமாக இருக்கும் பொழுதே இறை செய்திகளை கேட்க உங்கள் கால்கள் ஓடட்டும் இன்றைக்கி உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற அநேக பிரச்சனைகள் நீங்கள் கடவுள் செல்லாதே என்று சொல்கிற இடங்களுக்கெல்லாம் மூடினதுனால செய்யாதே என்று சொன்னதையெல்லாம் உங்கள் கைகள் செஞ்சதுனால தான் கடவுளை மீறின குரலில் நீங்கள் எல்லாம் செஞ்சதுனால தான் இன்றைக்கி அனைத்து பிரச்சனைகளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையின் நேரத்தில் நமக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை என்பது ஒன்றுமே இல்லாமல் போய்விடுகிறது ஏற்றமும் இறக்கமுமாய் நம்பிக்கை இருக்கிறது அப்படின்னா இன்றைக்கி நீங்கள் என்னை பார்த்து சொல்கிறீங்க சிஸ்டர் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு சாப்பிட வாங்கன்றீங்க அப்படியாமா நான் வரமாட்டேன் ஆனாலும் சும்மா இந்த கதைக்கு சொல்லுவோம் சரியா வர்றேம்மான்னு சொல்கிறேன் ஆனால் அதுக்குள்ளே யாரோ வந்து என்னமோ என்னை போட்டு கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்க ஐயய்யா அந்த அம்மா வா அதெல்லாம் எதுக்கு நீ கூப்பிட்ற அப்படி பண்ணி நிறையா போட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நைசா அதெல்லாம் நேரில் சொல்ல மாட்டீங்களே நைசா ஒரு ஆளை விட்டு இல்லை இல்லாட்டி நீங்களே வந்து எப்படி சொல்லுவீங்கன்னா பொய் சொல்லுவீங்க அப்படி தானே சிஸ்டர் எனக்கு கையவே தூக்கவே முடியல அதனால் நான் வேறு ஒரு நாளில் உங்களை கூப்பிடட்டா அப்படி கேட்பீங்க அவ்வளோ தானே பொய் தானே ஈஸியாக நம்ம சொல்லுவோம் எப்போ அப்படி சொல்லுவீங்க ஒருத்தர் போட்டு கொடுத்தத நீங்கள் கேட்டதுனால நமக்கு நம்பிக்கை போயிடுச்சு அந்த இடத்துல மனிதன் எப்பொழுதுமே மாறுகிறவன் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன் உனக்கு என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் குடும்பத்தில் அஞ்சு பேரை பார்த்துருப்பீங்க சுற்றி பந்தி இந்த திண்டுக்கல் எப்படியே சுற்றிட்டு வரதா இருந்தால் ஐம்பது பேர் உங்களுக்கு தெரியுமா நான் லட்சக்கணக்கான மக்களோடு இருக்கிறேன் லட்சக்கணக்கான மக்களை சந்திக்கிறேன் கூடவே இரநூ என்னோடய குடும்பம் என்பது சிறிய குடும்பம் என்பது முந்நூறு பேரை கொண்டது உண்மையான குடும்பம் அது அப்போ டெய்லி டெய்லி பார்த்து பேசி பழகி சாப்பிட்டு அப்படி இருக்கிறோம் நாங்கள் முந்நூறு பேரோடு என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை இருக்கிறது அப்போ நான் எவ்வளவு அனுபவத்தை வச்சுருப்பேன் சொல்லுகிறேன் சக மனிதர்களை நம்பாதே நல்லா பழகு நம்ம எவ்வளோ கொடுக்கணும் ஒன் சைடாகவே இருக்கட்டும் உன்கிட்ட இருந்து அன்பு இருக்கணும் உன்கிட்ட இருந்து நேர்மை இருக்கணும் உன்கிட்ட இருந்து உண்மை இருக்கணும் அங்கேருந்து அதே தான் வரும்னு எதிர்பார்க்கவே எதிர்பார்க்காது ஆனால் என்னுடைய பக்கத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் உண்மை தான் போகும் என்ன என்கிட்ட இருந்து அன்பு வரும் என்கிட்ட இருந்து என் வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் விருந்தோம்பல் உண்டு என்னை தேடி வந்தால் விருந்தோம்பல் உண்டு என்னை பார்த்துட்டாங்கன்னா உதவி உண்டு என் பக்கத்தில் நான் சரியாக வச்சுக்குவேன் ஆனால் திரும்பி எதிர்பார்க்காது நான் ஆரம்ப கட்ட காலத்தில் எதிர்பார்த்தேன் அன்பார்ந்தவர்களே நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ உதவி கேட்டிருக்காங்க ஒரு ப்ராஃபஸி சொன்னோம்னா அது நடக்கும் பொழுது ஐயோ சிஸ்டர் உங்கள் வார்த்தையிலேருந்து வந்து வந்த வந்ததுனால வீடே நான் கட்டிட்டேன் ஐயோ எந்த காலத்துலேயும் நான் சொல்லுவேன் சிஸ்டர்னு வாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்து வெளியே போகும்போது இவங்களா கொடுத்தாங்க கடவுள் கொடுத்தாரு அப்படின்னாங்க இப்படின்னா அப்படின்வாங்க அப்படின்னா இப்படின்வாங்க மனிதர்கள் எவ்வளவு சுலபமாக சுழன்று அடிப்பார்கள் என்று நான் புரிந்து கொண்டேன் அதன் பிறகு நான் மனுஷனை நம்புறதே இல்லை நான் செய்கிறதும் சரியாக செய்வேன் உங்களுக்கு கூட அதாக இருக்கணும் உங்கள் வீடுகளில் நீங்கள் எத்தனை தடவை சொல்லிட்டீங்க இந்த வீட்டில் நான் மட்டும் தான் உழைச்சி கொட்டணுமா நான் மட்டும் தான் வேலை செய்யணுமா நான் மட்டும் தான் ஓடா தேய்வேனா நீ எங்கே ஓடா தேஞ்சிட்ட நல்லா தானே நாற்பது கிலோ இருக்க வேண்டியதாக இல்லை எண்பது கிலோவில் இருக்கிறீங்க யார் தேஞ்சிங்க இந்த காலத்தில் ஓடா தேயிறேன்னு சொல்கிறீங்க நம்ம செய்வோம் செய்கிறதுதான் வந்திருக்கிறோம் செய்கிற செய்ய செய்ய அதற்குண்டான பலனையும் கடவுள் நமக்கு அருள்வார் ஆமேன் 
என்னை விட நீங்கள் ஓடிட முடியுமா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் வார வாரம் ஒரு சர்ச்சில் நிற்கிறேன் வார வாரம் வார வாரம் நான் அந்த நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன் பெருமைக்கெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே ட்ராவல் பண்ணுறோம் என் மொழித்தல் அத்தனை பேரும் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் மாற்றி 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 சுழல் காற்று போல் அவ்வளோ பேரும் ட்ராவல் பண்ணுறோம் செய்ய செய்ய கடவுள் பலன் தருவார் அந்த இடத்துல கடவுள் தான் பலனை கொடுக்குறாரு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து தொண்டையை பிடிச்சது தான் அது நீ பேச தானே செய்வேன் உன் தொண்டையை பிடிச்சா சரியாக போச்சுன்னு நிற்கிது ஆனாலும் கிளம்பி வர்றதுலையோ பேசுறதுலையோ பேசுகிற நேரத்துலையும் நான் தயக்கம் காட்டுறதே இல்லை நீ ஒரு பக்கம் அடைச்சுப்பாரு நான் ஒரு பக்கம் பேசுவேன் தான் பேசிகிட்டே இருக்கேன் அன்பார்த்தவர்களே நம்பிக்கை என்பது மேலும் கீழும் இருக்கிறது இல்லை அது கடவுள் எப்பொழுதும் என்னோடு கூட இருக்கிறான்னு விடாப்படியாக இருக்கும் பொழுது தான் கடவுளும் உன்னோடு கூட இருப்பார் ஆமேன் நீ ஏற்றி இறக்கினா கடவுளும் கூடவே இருக்க மாட்டார் முதல்ல ஏன்னா நான் சொன்னது போல நீ ஒரு நிமிஷத்துல ஒரு ஆள் சொன்னதை கேட்டு சிஸ்டர் அப்போ நாளைக்கு வரவேணான்னு நீ என்னைக்கா சொல்லிட்டினா நான் வாழ்க்கை முழுக்க நான் மனுஷி ரைட்டா நான் கங்கணம் கட்டுவேனா இல்லையா வாழ்க்கை முழுக்க உன் வீட்டுக்கு நான் வரமாட்டேன் நான் முடிவு பண்ணிக்குவேன் அப்போ கடவுள்கிட்ட எத்தனை தடவை நீங்கள் வந்து ட்ராமா கட்டுறீங்க நம்பிக்கை இருப்பது போல் அப்புறம் இல்லாதது போல் இருக்கிறீங்க ஆண்டவருங்கிறீங்க நீங்கள் இல்லவே இல்லைன்றீங்க அன்பார்ந்த ஒருவேளை ஒரு கிறிஸ்தவ ஜனம் என்பது இன்னும் உண்மையான கடவுளிடத்துல பக்கத்தில் வரவே இல்லை நம்ம ஜனத்தின் மத்தியில் பேசுவது கஷ்டம் ஏன்னா அடிப்படை அறிவு இல்லாமல் இருக்காங்க விவிலியத்தின் வார்த்தைகளை உள்வாங்காமல் இருக்கிறீங்க கடவுள் யார் என்ற புரிதல் இல்லாமல் இருக்கிறீங்க அந்த இடத்துல வந்து நின்று உடைக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சவாலான விஷயம் ஆனால் அடிக்கடி நான் சொல்வது இருக்கிற ஒன்று ரெண்டு பேரும் விட்டுட்டு போனால் உங்கள் கதி என்ன உங்கள் வாழ்க்கை தான் என்ன வளமான எதிர்காலம்னு சொல்கிறான் அது கிடையாது கடவுள் வச்சுருக்கிற திட்டத்தை செய்கிறது தான் வளமானது அதை விட்டுட்டு நம்மளாக ஒரு திட்டத்தை தேடுறதெல்லாம் வளம் கிடையாது நான் தேடுவது இல்லைன்னு நான் முடிவில் தான் இருக்கிறேன் அன்பாக இருந்தவர்களே நீங்கள் வாழுகிற இந்த வாழ்க்கை உண்மை இல்லாத வாழ்க்கை முதல்ல நீங்கள் சோர்ந்து போய் பிசாசின் பிடியில் சிக்கினவர்களாக இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி விடுதலை பெறும்படி வெளியே வாங்க முதல்ல நான் கடவுளோடு இனி வாதாட போவதும் இல்லை சோதித்து பார்க்கவும் போவதில்லை அப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று பார்த்தால் நாம் தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்குள் வருவோம் அன்பார்ந்தவர்களே தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்குள்ள வருவோம் நம்ம இந்த வளாகத்தில் ஆண்டவர் இருக்கிற இந்த இரண்டு நாள் உங்களுக்கு ஒரு மனமாற்றம் வரும் பொழுது உங்கள் வீடுகளுக்குள்ளும் ஆண்டவர் வருவார் ஆமேன் உங்கள் வீடுகளுக்குள்ள ஆண்டவர் இருந்தார்னா தான் தடைகள் இருக்காது பிரச்சனைகள் இருக்காது ஒரு அமைதி நிலவும் உலகம் தர முடியாத சமாதானம் அது உன் வீட்டிற்குள்ளே ஆண்டவர் வரணும்னா நீ முதல்ல அவருடைய இல்லத்தில் இன்றைக்கு நீ மனம் மாற வேண்டும் நீ இந்த வளாகத்தை எப்படி உள்ள கால் வச்சாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி பிள்ளைகள் இருந்தாலும் சரி பெரியவங்க இருந்தாலும் சரி ஆண்கள் இருந்தாலும் சரி இந்த வளாகத்துக்குள்ள உள்ள வந்தீங்கன்னா எப்போவுமே உள்ள மனசுக்குள்ள ஒரு முடிவு பண்ணுங்க நான் நன்றி சொல்வதற்காக வருகிறேன் நான் வாதாட வரவில்லை நான் சோர்ந்து போய் வரவில்லை நான் சோதிப்பதற்காக வரவில்லை எனக்கு மூன்று வேளையும் போஷிக்கிற தேவன் ஒருவர் உண்டு எனக்கு அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் முதல்ல என்னுடைய பிரச்சனை மத்தியில் அவர் இருக்கிறார் என்னை அவர் கைவிடாது தூக்குவார் நான் நம்புகிறேன் அவரை அவரை நம்புவதனால் அவருடைய இல்லத்திற்குள் நான் வருகிறேன் ஆமேன் ஒருத்தரோட நம்பாமே அவரை புறன் சொல்கிறதுக்காகவே ஒருத்தர் வீட்டுக்கு நீங்கள் டெய்லி போனீங்கன்னா அவருக்கு எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்க அவர் உங்களை உள்ளே விடுவாரா விட மாட்டார் ஆனால் ஆண்டவருக்கு எல்லாம் தெரிந்தும் உங்களை அனுமதித்து கொண்டே தான் இருக்கிறார் இனியாவது அந்த கடினமான இருதயத்திலிருந்து நம்ம முதல்ல வெளியே வருவோம் நன்றியுடன் வர வேண்டும் இறைவன் போற்றப்பட வேண்டியவராய் இருக்கிறார் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற அதே திருப்பாடல் தொண்ணூற்றி அஞ்சு தான் நம்ம பார்த்தது அந்த மாசா மெரிபா வந்து எட்டாவது வசனம் இது ஒன்றிலிருந்து ஏழு வசனத்தை இன்றைக்கி வீட்டில் போய் படித்து பாருங்கள் தாவி இது அந்த ஒன்றிலிருந்து ஏழில் எல்லாத்துலையும் சொல்கிறது அவர் பெரியவர் கடலை உண்டாக்கினவர் வானத்தை விரித்தவர் கோள்களை உருவாக்கினவர் அண்ட சராசரத்தை ஆழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறவர் அவர்கிட்ட போய் நம்ம வாதாடவும் சோதிக்கவும் முடியுமோ அவரை பார்க்க வருகையிலே அட்லீஸ்ட் அவரை பார்க்க வர்ற இடத்துலையாவது நமக்கு ஒரு அச்சம் இருக்க வேண்டும் ஒரு நன்றி உணர்வு நமக்கு இருக்க வேணும் நாம் அவரை போற்றப்படத்தக்கவராய் நாம் பார்க்க வேண்டும் நாம் இத்தனை நாளும் அவருக்கு நன்றி சொல்ல மறந்துருப்போம் வர்ஷிப்னா என்ன நம்ம வந்து ஆராதிக்கிறதுனா என்ன நன்றி சொல்லுதான் தான் அது ஆண்டவரை எனக்காக இந்த காற்று இல்லைன்னா 
நம்ம வாழ முடியாது அப்போ அந்த காற்று எனக்காக படைக்கப்பட்டிருக்குது முதல்ல அது நீங்கள் ஒவ்வொருத்தருமே உணரணும் முதல்ல ஒரு கட்டட கலைகள் நிறுவப்பட்டுச்சுன்னா அது நமக்காக நம்ம தங்குற வீடுகள் வேணுங்கிறதுக்காக தான் கட்டட கலைகளை நிறுவினார் எல்லா அறிவாற்றல்களும் இன்றைக்கு நாம் பயன்படுத்துவதற்காக கடவுள் நமக்கு அழித்திருக்கிறார் நம்ம நன்றி உள்ள மனிதர்களாய் முதல்ல மாறணும் அப்போது நம்ம வந்து இதை கடவுளை பற்றிய ஆராதனைக்கு நன்றி செலுத்துவதற்கோ நம்ம ஒதுங்கக்கூடாது மாறாக எப்ரேயர் மூன்று ஏழு எட்டாம் வசனம் சொல்கிறது தூய ஆவியார் கூறுவது அன்பார்ந்தவர்களை மூன்று பேராக கடவுள் இயங்குகிறார் என்னுடைய என்னுடைய அறிவிற்கு தெரிந்த காரியத்தை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் தந்தை கடவுள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இருக்கிறார் பரலோகத்திலே அவர் வாசம் செய்கிறார் அவருடைய வார்த்தை தான் ஏசு கிறிஸ்து அவர் இந்த உலகத்தில் நமக்காக ரத்தம் சிந்தி அவர் நம்மை பரலோகத்துக்கு அழைத்திருக்கிறார் அவர் முடிச்சிட்டார் எல்லாத்தையும் நமக்காக உனக்கு ஒவ்வொருத்தருக்காகவோ அவர் பரலோகத்துக்கு உண்டான கதவு ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் திறந்து வச்சுட்டார் ஆனால் நம்ம விசுவசிச்சாதா நம்ம கடினமான இருதயத்தை மாற்றினாதா அந்த கதவு வழியாக நம்ம போக முடியும் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக தான் போனோம் நம்ம கடவுளுக்கு பயந்தா தான் கடவுளை பற்றிய அறிவு இருந்தா தான் நம்ம பாவம்னு விளக்குனா தான் கடவுளுக்கு பிரியமானதை மட்டும் செஞ்சா தான் நம்ம விசுவசித்து நாம் அந்த பரலோகத்திற்கு செல்ல முடியும் அப்படின்னா இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கையை நம்மளாவே அதை சரியாக நடத்த முடியுமான்னு பார்க்கும் பொழுது ஏசு சொல்கிறார் நான் வந்தேன் உனக்காக வந்தேன் உனக்காக மறிச்சேன் நான் உனக்கு தயார் பண்ணிட்டேன் ஆனால் உன்னுடைய வாழ்நாளில் உனக்கு ஒரு துணையாளரை நான் தருகிறேன் உன்னை நான் திக்கற்றவனாய் விடேன் நீ தனியாக இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்படாத என்னுடைய ஆவி கிறிஸ்துவின் ஆவியை இதோ உனக்கு துணையாளராய் தருகிறேன் அவரை கேட்டு கேட்டு நீ நடந்தினா நீ செல்லும் பாதை பரலோகத்தை நோக்கியதாக இருக்கும் இல்லையே இந்த உலகம் சொல்கிறதை கேட்டு நீங்கள் தீர்வையின் ஒரு நாளில் போய் நின்று கடவுளுடைய முகத்தை கூட பார்க்காமல் நீங்கள் நரகத்திற்கு செல்பவர்களாய் மாறுவீர்கள் உங்களை பற்றி கூட விடுங்க உங்கள் பிள்ளைகள் அப்படி ஒரு இறப்பை அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்கிறத இல்லை யாராவது விரும்புகிறீங்களா இல்லைல்ல நம்ம யாருமே ஒரு பெற்றோரா தகப்பனா தாயார் தான் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டோம் அப்படி தானே அப்போ உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் முதல்ல நீங்கள் மாறுங்க நீங்கள் மாறாமல் அந்த பொக்கிஷத்தை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்கவே முடியாது முதல்ல உங்கக்கிட்ட அமைதி இல்லாமல் உங்கள் பிள்ளை அமைதியை பெற்றுக்கொள்ளாது உங்கக்கிட்ட கடவுள் அறிவு இல்லாமல் உங்கள் பிள்ளையை பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது நம்ம பெற்றுக்கொண்டது தான் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும் நம்மிடத்தில் தான் மாற்றம் வேண்டும் தூய ஆவியார் கூறுவது இதுவே இன்று நீங்கள் அவரது குரலை கேட்பீர்கள் என்றால் அப்போ அதிகமாக நாங்கள் என்ன செய்யணும் சிஸ்டர்னு கேட்டால் அதிகம் அதிகமாக தயவு செஞ்சு நீங்கள் கொஞ்சமாவது இறை வார்த்தையை முதல்ல வாசிங்க இறை வார்த்தையை வாசி வாசிக்கும் பொழுதெல்லாம் நீனு ஆவியானவரை கேள் அவரை அபிஷேகம் பண்ண சொல்லு அவர் எனக்குள்ள வரணும்னு கேளு ஆவியானவர் உன் உள்ளத்தில் இருக்கணும் இனி வரப்போகிற காலங்கள் கொரோனா காலத்துலேருந்து நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன் ரொம்ப பொல்லாத காலமாக இருக்கும் ஐயோ உலகம் அழிய போதா அதெல்லாம் கிடையாது அது ஒருவருக்கும் தெரியாது ஆனால் கஷ்டத்தின் காலங்கள் ரொம்ப இருக்கும் கொரோனா காலம் எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு காலமாக இருந்துச்சு இறப்பு எவ்வளவு வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு வந்துட்டு நம்மளை அப்படியே ஆட்டிட்டு போச்சு இல்லையா அதை விட அடுத்தடுத்த காரியங்கள் இனி நிகழப் போகிறது நீ என்ன செய்யணும் அப்ப தயவு செய்து ஏதாவது கடவுளுடைய அடியார்கள் கடவுள் சார்ந்த குழுக்கள் கடவுளை சார்ந்த ஜபக்குழுக்கள் கடவுளை சார்ந்த மனிதர்களை நீ பற்றிக்கொள் ஒரு குழுவா இருந்துக்க ஒரு கூட்டத்துக்குள்ள உட்காந்துக்க கடவுளுடைய அறிவை சொல்கிற இடங்களில் உட்காந்துக்க எங்கேயுமே கிடைக்கிறையா உன் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து டிவியில் வர்றதையாவது கேட்க ஆரம்பி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ வந்து அது முக்கியம் இது முக்கியம் அவன் நல்லவன் இவன் நல்லவன் எல்லாத்தையும் விட்டுரு உன் ஆத்துமத்தை நீ காத்துக்கொள் அவ்வளோதான் கால நெருக்கமாகிடுச்சு நீ உன்னை சரி செஞ்சுக்கொள் நீ உனக்கு அறிவை ஏற்படுத்திக்கொள் நீ கடவுள்கிட்ட நான் போகணுங்கிற முடிவை நீ தனியாக எடு இனிமே வேற வழியே கிடையாது நீ அவங்க சொல்லி தரல இவங்க யாரை பற்றி புறக்கூறாத ஓட்டத்தின் காலம் குறைவாக இருக்கிற போது நீ ஓட கற்றுக்கொள் முதல்ல உன் வீட்டில் இருக்குது பைபிள் அதை முதல்ல எடு உன் வீட்டிலே டிவி இருக்குது அதுலேருந்து இறை வார்த்தை நற்செய்தியை கேளு உன்கிட்ட லேப்டாப் இருக்கு யூடியூப்லேருந்து உன் செல்ஃபோன்லேருந்து யூடியூப்லேருந்து எல்லாத்தையும் கேளு உனக்குள்ள கடவுளின் அறிவை அதிக 
அதிகப்படுத்து இதுதான் இந்த காலத்தில் உங்களுக்கு நான் அறிவுரைன்னு சொல்ல நினச்சேனா இதைத்தான் நான் சொல்ல முடியும் நீங்களாக தான் தேடணும் நீங்கள் எந்த யாரையாவது பார்க்குறீங்களா கடவுளுடைய ஞானத்தை பெற்றவங்கள பார்க்குறீங்களா பிடிச்சி வச்சுக்க அடிக்கடி அவங்களோட பேசு அவங்களோட உட்காரு பைபிளை சொல்லிக் கொடுக்குறவனோட உட்காரு நீ அறிவை பெற்ற கொண்டு உன் பிள்ளைகளை நீ வழி நடத்த வேண்டிய காலமாக இருக்கிறது ஆமேன் ஆமேன் நீங்கள் அவரது குரலை கேட்பீர்கள் என்றால் பாலை நிலத்தில் சோதனை நாள் என்று கிளர்ச்சியின் போது இருந்தது போல அதான் வாதாடுனதும் சோதித்தான் உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தி கொள்ளாதர்கள் தூயாமையானவரும் அதை சொல்கிறார் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலும் அதை சொல்கிறார் திரும்பவும் அவங்க செஞ்சாங்க விடுதலை பயண காலத்தில் செஞ்சாங்க இன்றைக்கு இருக்கிற மக்களும் கடினமான இருதயத்தோடு உட்காராது அன்பார்ந்தவர்களே நாம் செய்கிற தவறுகள் பாவம் பாவம்னு சொல்கிறாங்க பாதி பேருக்கு நான் என்ன பாவம் செஞ்சேங்கிறான் கரெக்டு ஏன்னா தப்புனே தெரியாதப்ப என்னத்தை சொல்கிறது நீ வாழ்க்கையில் சரியாக இருக்கிறாயா இல்லையா என்பதை கடவுள்தான் உனக்கு உணர்த்த வேண்டும் என்னுடைய ஜப நேரம் என்பது சரியாக மூன்று மணி இது என்னுடைய பழக்கம் அதனால் வேறு யாரையும் நம்ம குற்றப்படுத்த முடியாது என்னோட பழக்கம் அது அதே ஒரு நாள் முழுக்க நான் எவ்வளவோ மக்களை சந்திக்கிறேன் ட்ராவலில் இருக்கிற கஷ்டமாக தான் இருக்குது உடல் சரியில்லாமல் போயிடுது ரொம்ப சரியில்லாமல் போய்டு அடிக்கடி அப்போ நம்ம மாத்திரை போடுறோம் ஏதோ ஒன்றில் வந்து சொக்கி விழுந்துட்டோம் அடுத்த நாள் எந்திரிக்காமல் இருக்கோம் அப்போ நான் என்ன சொல்வேன்னா எல்லாரும் நம்ம சொல்கிறது தானே ஆண்டவரை உமக்கு தெரியும் நம்ம எவ்வளோ நல்லவங்கன்னு கடவுளுக்கு தெரியும் அவர் அதெல்லாம் புரிச்சுக்குவார் நீங்கள்லாம் அப்படி தானே டைலாக் விடுறீங்க அதே டைலாங்க நானும் விடுவேன் நீங்கள் புரிச்சுக்குவீங்க ஆண்டவரை எனக்கு இப்படி முடியலன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முடியுது அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தயாராகுது ஒரு நாள் விடுறேன் ரெண்டாவது நாள் நான் சந்திக்க முடியாத பிரச்சனைகளை சந்திப்பதை என் வாழ்க்கையில் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்கவே முடியறதில்ல பிசாசின் போராட்டம் நமக்கு எதிராக ஒருவன் இருக்கிறான் முதல்ல நீ பரலோகத்துக்கு போகக்கூடாது என்று உனக்கு எதிராக ஒருவன் சூழ்ச்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறான் முதல்ல அந்த அறிவு வேண்டும் நமக்கு நம்ம எல்லாரும் மனித வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல நம்ம எல்லாரும் இறந்து மறித்து எழுகிற பொழுது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் நம்ம போகிறோம் அப்போ இந்த உலக வெறுமனை உலக வாழ்க்கை மட்டும் அல்ல அது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஒன்று இருக்குது அங்கே போராட்டம் இருக்கிறது அப்போ அந்த போராட்டம் ஆவிக்குரிய விஷயம் இந்த உலகத்திலும் நம்ம சுற்றிலும் இருக்குது தீயவனும் இருக்கிறான் நம்மை பாதுகாக்க தூதர்களையும் கடவுள் வைத்திருக்கிறார் நல்லவைகளும் கெட்டவர்களும் நம்மளை சுற்றி கண்களுக்கு புலப்படாதவாறு அசைத்து கொண்டு தான் இருக்குது அப்போ நமக்கு எதிரியும் ஒருத்த இருக்கா உங்க காலு கடியிலே ஒவ்வொருத்தரும் உட்கார்ந்துருக்கிறா உன் பிள்ளைகளை பரலோத்து போடாம உன் வீட்டுக்காரரை போக விடாம பெரியவங்க போக விடாம பிள்ளைகள் போக விடாம எல்லாத்தையும் தடுக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு உட்கார்ந்துருக்கிறா நீ அப்ப எவ்வளவு கடவுளுடைய அறிவை பெற்றுக்கொண்டு உன் கால்கள் ஸ்திரமா இருக்கணும் முதல்ல கண்மலையின் மேல் நான் நிற்கிறேன்னு சொல்றானே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஸ்திரமா என்ன பொய் பொரட்டு பயம் எதை நான் பண்ணாலும் என் கால்கள் அசைவுறுவதில்லை நான் அசைவுறேன் ஆண்டவருடைய வலப்புறத்தில் நான் நிற்பதனால் நான் அசைவுறேன்னு சொல்றான் எந்ததும் என்னை வந்து அசைப்பதில்லை என்று சொல்றான் அன்பார்ந்தவர்களே ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க இந்த காலகட்டத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவரை துணைக்கு அழைத்து கொள்ளுங்க ஒவ்வொரு ஜபத்திலையும் அவரை நோக்கி நீங்கள் கூப்பிடுங்க நீர் பேசும் ஆண்டுவரேன்னு சொல்லுங்க இந்த இடத்துல அநேக பேருக்கு பரிசுத்தாவியின் அனுபவம் இல்லைன்னு சொன்னால் இனி வர்ற காலத்தில் தயவு செய்து தயவு செய்து சொல்கிறேன் எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை தாரும்னு முதல்ல கேளுங்க அது காற்றாகவோ நெருப்பாகவோ அந்நிய பாஷையாகவோ ஏதாவது ஒரு விதத்தில் கண்டிப்பாய் வருவார் புரியுதுங்களா நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா தான் அது கிடைக்கும் அவருடைய துணையை கொண்டு நீங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுங்க தீயவனுடைய துணையை கொண்டு வாழ்க்கையில் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா கடினப்பட்ட இதயம் தீயவனாலே சுற்றி வளைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அது நேரம் அவங்கள நரவத்து கொண்டு போகும் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியினாலே சுத்திகரிக்கப்பட்ட இருதயம் தான் பரலோகத்தை நோக்கி செல்லும் ஆமேன் அதனால் உங்கள் வாழ்க்கையும் சரி உங்கள் குடும்பத்தாருடைய வாழ்க்கையும் நீங்கள் தயவு செய்து மாற்ற கற்றுக்கொள்ளுங்கள் யோவியல் இரண்டு பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்கிறது நீங்கள் உங்கள் உடைகளை கிழித்து கொள்ள வேண்டாம் நான் இந்த இடத்துல ஆணித்தரமாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் வெளியில் உங்களை வாழ்க்கையை சுற்றிலும் நிறைய ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடக்கலாம் திருவிழாக்கள் இன்றைக்கு ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் அப்படி மக்களுக்கு பிடித்த ஆர்ப்பாட்டம் அது 
வாழ்க்கையில் உள்ள ஒன்றத்தையும் காணா கடவுள் பயமே இல்லை தினசரி ஜபமும் இல்லை பிசாசின் துணை கொண்டு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை வியாதியும் புறணியும் போராட்டமான ஒரு வாழ்க்கை ஆனால் திருவிழான ஒரே கொண்டாட்டம் ஒரு கோயிலுக்கு என்னை அழைச்சிருந்தாங்க இது வந்து ஒரு நாலாவது வருஷம் நடந்துச்சு ஆரம்ப கட்டத்தில் திருவிழா நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும்னு அழைச்சிருந்தார் ஒரு குருவானவர் அங்கே போனோடனே அவ்வளோ ஒரு வாஜ்ஜியாக எங்கள் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு உடனே வந்து இறங்கியிருக்கிற அஞ்சு மணிக்கு கைகளை கோர்த்துக்கங்கன்னு சொல்லி அவர் அந்நிய பாஷையில் சத்தமாக இப்போ ஜோ பண்ணுறாரு எனக்கு என்னடா அது இப்படி ஒரு குருவானவர் வந்து இறங்கினோடனே இப்படி ஜோ பண்ணுறாரு ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாக இருப்பார் போல இருக்குட்டு அப்புறம் நான் எல்லாம் அவரோடு சேர்ந்து நானும் ஜோம் பண்ணேன் முடிஞ்சுட்டு ஆறு மணிக்கு சொன்னேன் ஏன் ஃபாதர் எப்படி ஃபாதர்னேன் ஏமா உங்களை மாதிரி ஆளுகளையெல்லாம் பார்க்குறது அரிதாக இருக்குதுமா எனக்கு இப்படி ஜோம் பண்ணக்கூட ஆள் இல்லைம்மா நான் அவ்வளவு சிரமத்தில் இருக்கேன்னார் பாமாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பாமாக இருந்துச்சு எனக்கு நான் என் குழுவோடு இருக்கிறேன் அவர் தனியாக இருக்கிறார் அப்போ நான் உள்ளே நினச்சேன் பொதுமக்கள் இருப்பாங்கள்ல அவங்களோட பங்கு மக்கள் இருப்பாங்க ஏன் இப்படி அப்படின்னு என்ன நினச்சிட்டு இருக்கும்போதே எனக்கு டைம் ஆகிடுச்சு உடனே உங்கள் டைம் வந்துருச்சுமா நீங்கள் ரெடியாகுங்கன்னாரு கிளம்பியாச்சு நற்செய்தி கொடுக்க மேடைக்கு வந்து அஞ்சு நிமிஷம் கூட இல்லை திருவிழா அப்படியே சப்பரம் தூக்கிட்டு வந்தாங்க முன்னாடி பத்து பேர் அதை போட்டு ஆடிக்கிட்டு அப்படியே சப்பரம் தூக்கிட்டு வந்தாங்க சப்பரத்தை கொண்டு போய் இங்கே நின்று இங்கே வருது ஒருத்தர் இப்படி நடுவில் கொண்டு வந்தால் இங்கே என்ன பிரசங்கிக்க முடியும் இறை வார்த்தைனா என்னன்னே தெரில இந்த மக்கள் எனக்கு அப்போ குருவானவருடைய கஷ்டம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஓ இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் மத்தியில் அவர் வாழ்கிறார் அஜ்ஜோ அவருடைய பரிசுத்தமே போயிடும் மொத்தத்துக்கு போயிடும் அந்த இடத்துல சப்பரத்தை நிறுத்தும் போது ஃபாதர் இங்கேருந்து கை காமிக்கிறார் வச்சுட்டியா போ போ போன்னு இங்கேருந்து கை காமிக்கிறாரு நான் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன் இவ்வளோ சொத்தத்துக்கிட இடையில நான் பேசிகிட்டே இருக்கிறேன் அதை வச்சவன் ரெண்டு பேர் என்னை திரும்பி பார்த்து ஏய் இறங்கு இறங்குனி அப்படிங்கிறான் அவர் டக்குன்னு நீங்கள் இறங்கிக்கங்கட்டார் நான் அவ்வளவு தூரம் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணி கிட்டத்தட்ட எட்டு மணி நேரம் நான் ட்ராவல் பண்ணி போய் சேர்ந்து நான் ஆல்டரில் நின்னது பத்து நிமிடம் என் ஜனமே நீ மூடமாயிருக்கிறாய் நீ மூடமாயிருக்கிறாய் முதல்ல என் தேவனை நீ எவ்வளவு காலம் நிந்திப்பாய் முதல்ல எவ்வளவு காலம் அவரை நீ அவமானப்படுத்துவாய் அவருடைய கோபம் உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் நின்று கொண்டு இருக்கிறது உன் வீட்டில் அது உரைக்கு படுத்து கொண்டு இருக்கிறது முதல்ல நீ பிசாசோ வீட்டுக்குள்ளே விட்டு வச்சுருக்க இத்தனை ஆடம்பரத்தை ஆண்டவர் கேட்கவே இல்லை யோவேலின் காலத்திலே அதை அவர் சொன்னார் உன் உடைகளை கழித்து கொள்ள வேண்டாம் முதல்ல இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை யார் கேட்டான்னு அவர் கேட்டார் முதல்ல அவர் அருவருக்கிறார் நம்முடைய திருவிழாக்களை என்று சொல்லி இறை வார்த்தையே சொல்லுது முதல்ல உன்னுடைய ஆட்டமானதெல்லாம் அவர் எதிர்பார்க்கல முதல்ல உள்ளத்தை கிழிச்சுக்கிறியான்னு கேட்டார் அவர் நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேனே நான் இவ்வளவு புத்தி கட்டத்தனமாக நான் உன்னுடைய ஆலயத்திலே வந்து உட்கார்ந்துருக்கேனே நான் நன்றி சொல்ல மறந்து போய் உட்கார்ந்துருக்கேனே பரிசு தாவியானவரை துக்கப்படுத்தி நான் வாழ்கிறேனே நான் ஒரு பாவியாக நிற்கிறேனே இவ்வளோ முட்டாளாக இருக்கிறேனே உன் மனதிற்குள்ள கொச்சம் கூட நம்ம செய்கிற தவிர உணர்வு இல்லையான்னு ஆண்டவர் கேட்குறாரு அந்த மாற்றத்தை கொடுக்காம நீங்கள் வேற எதை செஞ்சாலும் சரி கடவுள் விரும்ப மாட்டார் முதல்ல இதை பார்த்து தானே மற்றவங்க எல்லாரும் நம்மளை பார்த்து கேலி பண்ணுறாங்க உன் ஜனத்திற்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு சொல்கிறாங்க உன் ஜனம் ஒரு மூட ஜனம் என்று சொல்கிறாங்க நான் அந்த நேரத்தில் நான் என்னத்த சொல்கிறது என் மனசுக்குள்ள நான் வைராகி எடுத்துக்கிறேன் இல்லை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜோம் பண்ணுவேன் என்னால் முடிச்ச அளவுக்கு இந்த இளைஞர்களை நான் உருவாக்குவேன் என்னால் முடிச்ச அளவுக்கு எத்தனை பேரை கடவுள்கிட்ட போய் சேர்க்கணுமோ நான் சேர்ப்பேன் என்று ஒரு வைராக்கியத்தோடு தான் நான் நற்செய்தி அறிப்பு பணி செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறேன் ஜனமே வெளிப்பிரகாரமான காரியத்தை இதோட நிறுத்திக்க அது நமக்கு தேவையில்லை அதிலிருந்து பலன் ஒன்றுமே இல்லை தினசரி ஜபத்தை முதல்ல உங்கள் குடும்பத்தில் ஆரம்பிங்க முதல்ல இல்லையா என் குடும்பம் அடக்காது கரெக்டு ஏன்னா இவ்வளோ நாள் நீ அடக்கலை நீ அடங்கு இந்த செய்தியை யார் கேட்குறீங்களோ இந்த வீட்டிலேருந்து உங்களை யாரோ ஒருத்தரை கடவுளை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கலாம் நீ பைபிளை எடு நீ ஜபம் பண்ணு நீ மாறுவா என்று சொன்னால் உன் குடும்பம் மாறும் உன் குடும்பத்தை மீட்படைய செய் ரசிக்கப்பட செய் உன் குடும்பத்தை கூட்டிகிட்டு போகிறது உன்னோட கையில் தான் இருக்குது நினைவே நகருக்குள்ளாக யோனா மூன்று நாட்கள் தான் அனுப்பப்பட்டார் ஜனங்கள் மனம் மாறினார்கள் 
அதன் பிறகும் பரிசுத்தத்தை காத்துக்க வேண்டியது ஜனத்தினுடைய கடமை உங்கள் மத்தியில் ஒரு யோனா அனுப்பப்பட்டு இருக்கிறார் மாறிக்க வேண்டியது நீனு உங்கள் உடைகளை கிழித்து கொள்ள வேண்டாம் இதயத்தை கிழித்து கொண்டு உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் திரும்பி வாருங்கள் அவர் நீ இந்த உலக வாழ்க்கைக்குள்ளே இருக்கும் பொழுதே நான் மாறுறே ஆண்டவரேன்னு வந்தீனா அவர் அருள் நிறைந்தவர் இரக்கமிக்கவர் நீடிய பொறுமை உள்ளவர் பேரன்பு மிக்கவர் செய்ய கருதிய தீங்கை குறித்து மனம் மாறுகின்றவர் உங்கள் வீடுகளில் ஆசிர்வாதங்கள் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் இன்றைக்கு இந்த வேளையில் இதயத்தை கிழித்து கொண்டு அவரிடத்தில் வர தயாராகலாமா முழங்கால் படியிடலாமா அனைவரும் கண்களை மூடி வருவோம் நம்முடைய இதயத்தை கிழித்துக் கொண்டு வருவோம் இதோ நாம் பல காலங்களாய் செய்திருக்கிற தவறுகளை இன்றைக்கு ஒப்புக்கொள்ளும்படி இன்றைக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் இதோ ஆண்டவரே நான் மாறும்படியாய் இன்றைக்கு ஒரு நாளை நீர் கொடுத்திருக்கிறீர் இதோ நீரே இந்த நாளை நீர் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீர் இதோ அந்த இஸ்ரேல் ஜனத்திற்கு முன்பாய் நாற்பது ஆண்டுகள் நீர் மேக ஸ்தம்பமாகவும் சென்றீர் ஆனாலும் கூட அந்த மக்கள் முறுபுறுத்து கொண்டே சென்றார்கள் கடவுளோடு கூட நடந்த பொழுதும் அவர்களுக்கு பயம் இல்லாமல் போனதை நான் வாசித்திருக்கிறேன் இதோ நானும் கூட எனக்கு நீரே கடவுள் என்று அறிந்திருந்தும் கூட நீரே எனக்காக சிலுவையில் மறுத்தீர் என்று நான் தெரிந்திருந்தும் கூட இதோ நான் பல நேரங்களில் என் நேரத்தை இந்த கோவிலில் நான் செலவழித்திருந்தும் கூட இதோ உடைய இறை பிரசனம் என்னோடு இருக்கிறது என்று உணர்ந்திருந்தும் கூட நான் முறுமுறுத்து கொண்டே இருந்தேன் இதோ நான் நன்றி சொல்ல மறந்தவர்களாய் வாழ்ந்திருக்கிறேன் இதோ எப்பொழுதும் எனக்கு இது இல்லையே என்று சொல்லி உண்மை நான் குற்றப்படுத்தி கொண்டே இருந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே அது பெரிய குற்றம் என்பதை இந்த வேளையில நான் உணர்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த கோயிலை நான் கால் வைக்கும் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் இதோ நான் உண்மை குற்றப்படுத்த வந்திருக்கிறேன் இதோ நீர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை உணர்ந்து இதோ உண்மையை சிங்காசனத்துக்கு முன்பாய் நான் என்னை தாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவரே இதோ என்னுடைய தவறுகளை நான் நினைத்து நான் மனவருத்தப்பட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி வரலாமா வேலைகளை நினைவு கூர்ந்து பார்க்கலாமா நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ முறை பலன் இல்லாமல் இருந்தோம் சுகவீனப்பட்டு போய் கிடந்திருக்கிறோம் பல பிரச்சனைகளில் சிக்கி நாம் கண்ணீரோடு வந்த நாட்களை நினைவு கூர்ந்து பாருங்கள் அவமானப்பட்டு கிடந்த நாட்களை நினைவு கூர்ந்து பாருங்கள் அநேக அநேகர் நமக்கு செய்த நம்பிக்கை துரோகங்களை நினைவு கூர்ந்து பாருங்கள் இதோ அந்த நேரம் எல்லாம் நாம் ஆண்டவரை நோக்கி ஓடி வந்தோம் ஆண்டவரே நமக்கு நர்சுகம் அளித்தவராயிருந்தார் 
நமக்கு ஆயுசு நாட்களை கொடுத்தவராயிருந்தார் இதோ இந்த கொரோனா காலத்தில் நடந்ததை நினைவு கூர்ந்து பாருங்கள் அவர் நமக்கு காண்பித்த அன்பு பேரன்பாய் இருந்தது இதோ அவருடைய இரக்கம் நம் வீடுகளிலே தங்கி இருந்தது இதோ நாம் எத்தனையோ முறை பணத்தை தொலைத்து விட்டு நின்ற நேரத்தில் எல்லாம் நமக்கு திடல் அளித்து நம்மை காத்து இன்றைக்கு வரைக்குமாய் வழி நடத்தி வந்திருக்கிறார் இதோ அப்பேற்பட்ட தேவனிடத்திலே வருவோமா இதோ அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே நாம் அவரை கண்டுணர்ந்து இந்த வேலையில வரலாமா உங்கள் உள்ளத்திலிருந்து நீங்கள் செய்த குற்றங்கள் அனைத்தையும் நினைவு கூர்ந்து அன்றவரே நீர் எனக்கா எவ்வளவு செய்திருக்கிறீர் நான் கண்ணீரோடு நின்ற வேளையிலே நீர் கரம் உயர்த்தி என்னை தூக்கி இருக்கிறீர் வியாதியோடு போராடின நேரத்திலே என்னை கரப்பிடித்து எழுப்பி நீர் சுவாமி இதோ பணத்திற்கு நான் கஷ்டப்பட்ட வேளையிலே உதவி கரத்தை நீர் நீட்டி இருக்கிறீர் ஆண்டவரே நீர் நம்பிக்கை உள்ளவராய் இருந்திருக்கிறீர் என்னை பெற்றெடுத்த தகப்பன் தாயும் தகப்பனுமாய் இருந்து என்னை காத்து வந்திருக்கிறீர் ஆனால் நான் நன்றி இல்லாத இருதயத்தோடு நான் நன்றி சொல்ல மறந்த நாட்கள் அநேகமாய் இருக்கிறது நான் நன்றி கட்ட ஒரு உள்ளத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆண்டவரே உங்கள் இதயத்தை இந்த வேளையில கிழித்துக் கொள்ளுங்கள் இதோ நான் தவறோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் தவறுதலாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என் பிள்ளைகளுக்கும் நன்றி கட்ட தனத்தையே நான் பயிற்றுவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இதோ இந்த வார்த்தைகளை கேட்கும்படி என் பிள்ளைகள் இன்றைக்கு இல்லாமல் போனபடி என் வளர்ப்பு அதிலே இருக்கிறது இதோ ஆண்டவரே நான் தவறு செய்திருக்கிறேன் நான் உள்ளத்திலே தவறு செய்திருக்கிறேன் என்னுடைய இருதயம் கடிதமாய் இருக்கிறது அந்த கடித மனதினாலே என் வீட்டிலே சமாதான குறைபோடு இருக்கிறது அந்த கடித உள்ளத்தினாலே என் வீட்டிலே வியாதிகள் இருக்கிறது இதோ நான் கண்ணீரோடு நின்ற வேளையிலே இதோ உங்களுடைய கரம் என்னை தூக்கினது ஒரு நண்பனை போல தோல் கொடுத்திருந்தார் அவர் எத்தனையோ நேரம் நாம் தனிமையிலே அழுத பொழுது அவருடைய கரம் நம்மை தாங்கி இருக்கிறது அந்த இரவின் வேளையிலே அவர் நம்மை தேற்றுதலும் தேவனாய் வந்தார் தேற்றளவாளனாய் நம்மை நோக்கி வந்திருக்கிறார் நம் இரவின் வேளையிலே நம் கண்ணீரை துடைத்தவர் அவர் இதோ அந்த விடியற் காலை வேளையிலே நமக்கு புத்துயிரை அழித்தவர் அவர் புதிய பாதைகளை திறந்து விட்டவர் அவர் இதோ ஆண்டவரே நீர் என் வாழ்க்கையில் செய்த அநேக அற்புதங்கள் உண்டு ஆண்டவரே இம்மட்டுமா என்னை காத்து வழி நடத்தின எபினேஸ்வரே இனியும் கூட நீர் என்னை காத்து வழி நடத்த போகிறீர் ஆண்டவரே இதோ மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்த தருணங்களை நினைவு கூர்ந்து என் இதயத்தை கிழித்து நான் உம்மிடத்தில் வருகிறேன் எப்பேற்பட்ட நம்பிக்கையற்ற வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆண்டவரே நம்பிக்கை என்னும் உறுதியை எனக்கு இன்றைக்கு தாரும் தகப்பனே உம்மீது நம்பிக்கை வைக்க எனக்கு இன்னும் பற்றுறுதியை எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே உங்களுடைய வல்லமையை நான் அறிந்து கொள்ளும்படி எனக்கு அறிவாற்றலை தாரும் ஆண்டவரே இதோ உம்மிடத்திலே நான் பெற்றுக்கொண்ட அநேக அநேக அற்புதங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லும் உள்ளத்தை இன்றைக்கு பெற்றுக்கொள்கிறேன் ஆண்டவரே இதோ நீர் ஜீவ ஊற்றாய் வருகிறீர் உம்முடைய இறை வார்த்தையே எனக்கு ஜீவனை தருவதாய் இருக்கிறது நீர் ஜீவ ஊற்றின் ஆண்டவராய் இருக்கிறீர் இதோ உம்முடைய சிங்காசனத்திலிருந்து என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்க பெறுவதாக சுவாமி என்னுடைய கல்லாலான இருதயம் இன்றைக்கு நொறுக்கப்படுவதாக ஆண்டவரே உண்மை பற்றி அறிவை நான் வளர்த்து கொள்ள இதோ நான் முன்வருகிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லலாமா அனைவரும் கரங்களை உயர்த்தி கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரே என் இதயத்தை கிழித்து கொண்டு நான் வருகிறேன் ஆண்டவரே நான் செய்த பாவங்களை நீர் மன்னிக்கும்படி வருகிறேன் ஆண்டவரே இதோ உங்களுடைய பெயரை அறிக்கை இடுபவனுக்கு இதோ மீட்பு உண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடினாலே இதோ ஆண்டவரின் திருப்பெயரை அறிக்கையிட்டு மன்றாடுபவர் எவரும் மீட்பு பெறுவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே நான் இதோ உங்களுடைய திருப்பெயரை அறிக்கையிடுகிறேன் ஆண்டவரே இயேசு என்கிற நாமத்தை நான் அறிக்கையிடுகிறேன் ஆண்டவரே இதோ அந்த சிலுவையிலிருந்து ஒரு துளி ரத்தம் இதோ என் மீது இந்த வேளையில தெளிக்கப்படட்டும் சுவாமி என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படும்படியாய் என்னுடைய இருதயம் மாறும்படியாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே இதோ நான் வைராக்கியம் உள்ள ஒரு இருதயத்தை பெற்றுக்கொள்கிறேன் சுவாமி இதோ உண்மை நாடு தேடுகிற வைராக்கியம் உள்ள ஒரு இருதயத்தை எனக்கு மாற்றி தாரும் ஆண்டவரே ஏசு ஆண்டவர் என்று வாயார அறிக்கையிட்டு இறந்த அவரை கடவுள் உயிர்த்தள செய்தார் என்று நான் நம்பும் பொழுது நாம் மீட்பை பெற்றுக்கொள்கிறோம் இதோ ஆண்டவரே நான் நம்புகிறேன் சுவாமி எனக்காக நீர் மறுத்தீர் எனக்காக நீர் மறுத்தீர் சுவாமி 
அந்த சிலுவையில் சுத்தப்பட்ட ரத்தம் என் மீது இன்றைக்கு தெளிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே என்னுடைய இருதயம் கழுவப்படுகிறது இந்த வேலையிலே இதோ இந்த இடத்துல யாரெல்லாம் இந்த வேலையிலிருந்து ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறீங்களோ அந்த பாவங்களிலிருந்து நான் வெளியே வருகிறேன்னு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறீங்களோ இதோ அந்த கடிதப்பட்ட இருதயம் எல்லாம் உடையட்டும்னு ஒப்பு கொடுத்திருக்கீங்களோ உங்க பிள்ளைகளுடைய கேவலமான வாழ்க்கை இதோ கள்ளத்தனமான வாழ்க்கையிலிருந்து அவர்கள் வெளியேறட்டும் என்று ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறீர்களோ அப்படிப்பட்ட கடிதம் உள்ள இருதயத்தை ஆண்டவர் உடைக்கிறார் இந்த வேலையிலே இதோ அவர் உங்களுடைய பாவங்களை அவர் போக்குகிறார் அவருக்கு மட்டுமே அந்த பாவங்களை மன்னிக்கிற அதிகாரம் உண்டு இதோ இன்றைக்கு அந்த பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்ளுங்க இதோ உலகம் தர முடியாத சமாதானம் உங்கள் மீது கடந்து வருகிறது உலகம் தர முடியாத சமாதானத்தை நான் உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லுகிற தேவன் உங்கள் மத்தியிலே கடந்து செல்கிறார் இதோ அவருடைய சமாதானம் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் குடிகொள்வதாக இத்தனை நாளும் இரவிலே உறக்கம் வராமல் இருந்தால் ஏதாவது விதமான ஒலிகள் உங்களுடைய காதுகளிலே கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் இரவிலே பயத்தோடு நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் உலகத்தை எதிர்கொள்ள முடியாத பயத்தோடு நீங்கள் கடினப்பட்ட இருதயத்தோடு இருந்தால் அவ்வகையான ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே வெளியேறுகிறது இந்த வேளையிலே வெளியேறுகிறது இதோ உங்களுடைய தூக்கத்தை கெடுத்து கொண்டிருக்கிற கெட்ட கனவுகளை கொண்டு வைக்கிற அனைத்து ஆவிகளையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் கடிந்து கொள்கிறேன் அனைத்து வெளியேறுகிற வேலை இது இதோ ஆண்டவரிடத்துல சொல்லு என்னை பிடித்திருந்த அத்தனை தீய சக்திகளும் வெளியேறுவதாக சுவாமி என்னுடைய இருதயம் சதையாலான இருதயமாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே மாறட்டும் தகப்பனே என் வீட்டில் இருக்கிற வியாதிகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே மாற்றம் பெறட்டும் சொல்லு நீ கட்டளையிடு இந்த வேளையிலே இதோ பாவத்தை அறிக்கையிட்டு ஆண்டவருடைய திரு ரத்தத்தினாலே நீ கழுவ பெற்றிருக்கிறாய் இதோ உன் வீட்டை நோக்கி உன் அதிகாரத்தோடு சொல் நான் கடவுள் பிள்ளையாய் மாறி இருக்கிறேன் இந்த வேளையிலே இதோ அவரை பெற்றிருக்கிறேன் இந்த வேளையிலே இதோ என் வீட்டிற்குள்ளே பரிசு தாவியின் அபிஷேகம் நுழைவதாக என்று சொல் ஒவ்வொரு மூளை முடிக்கலும் ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ரத்தம் உன் வீட்டை சுத்திகரித்து கொண்டிருக்கிறது இதோ ஒரு தேவ சமாதானம் பரலோகத்தின் சமாதானம் பரலோகம் அருளுகிற அமைதி உன் வீடுகளுக்குள்ளே நிரம்பி கொண்டிருக்கிறது உன் முச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளம் கால் வரைக்குமாய் கடவுளுடைய அன்பும் பேரிறக்கமும் அமைதியும் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் இந்த வேளையிலே பரலோகம் தருகிற சமாதானம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது அவர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே நான் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இதோ உன்னை அன்பு செய்கிற தேவன் உன்னோடு கூட இந்த நேரத்திலே உன் அருகிலேயே இருக்கிறார் இதோ விசுவசித்து பெற்றுக்கொள் அண்டவரை என்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன் என்னை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய கடிதப்பட்ட இருதயத்தை மாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் நான் விசுவசிக்கிறேன் சொல்லு விசுவசிக்கிறேன் விசுவசிக்கிற ஆண்டவரை என்ன சொல்லு விசுவசிக்கிறேன் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்து கரங்களை தட்டி ஆண்டவரே இன்றைய நாளில் என்னுடைய கல்லாலான இருதயத்தை மாற்றி போட்டிருக்கிறேன் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் என் வீட்டிற்குள் வந்ததற்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் இதோ அந்த உடைகளை கிழித்து அல்ல என் உள்ளத்தை கிழித்து உப்படத்துல வருகிறேன் என்று சொல்லுங்க இதோ நீர் ஒருவரை எனக்கு போதுமானவராய் இருக்கிறேன் சொல்லுங்க உங்களுடைய சமூகம் எனக்கு முன்பாக எப்பொழுதும் செல்லட்டும் ஆண்டவரே சொல்லுங்க என் வீட்டின் தலைவராய் நீரே இருந்து என்னை வழிநடத்தும் ஆண்டவரே என்று சொல்லுங்க இதோ நீர் என் வலப்புறத்தில் இருந்து என்னை காத்துக் கொள்ளும் சொல்லுங்க இதோ உங்களுடைய தூதர்களை கொண்டு என் கால்கள் கல்லின் மோதாதபடி என்னை காத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே என்று சொல்லுங்க இதோ என் வீட்டாரையும் நானும் உமக்கே ஊழியும் செய்யும்படியாய் மாற்றும் ஆண்டவரே என்று சொல்லுங்க இதோ ஆண்டவருடைய ஆசிரமம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிறைப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரை நான் பெற்றுக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லுங்க பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன் உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் என் மீது இறங்கி வந்திருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே இதோ உங்களுடைய இறை செய்தி என் உள்ளத்திற்குள்ளே சென்று கிழித்து இதோ நான் புதிய மாற்றத்தை நோக்கி செல்கிறேன் ஆண்டவரே உண்மை பற்றிய அறிவோடு நான் இருக்கிற வாழ்நாட்களை நான் கழிய செய்ய என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறேன் நன்றி செலுத்துகிறேன் நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லலாமா இறுதியாக இதோ ஒரு பெரிய கரவலை எழுப்பி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா